2,48 metreyi bir santimetreye çevirelim. Bunun için yüzde çarpmamız gerekir. 2,48 metre bize yüzde çarptığımızda 248 santimetreyi vermiş olacaktır. Aynı mantıkta 1,4 metre de yüzde çarptığımızda bize 140 santimetreyi vermiş olur. A'nın denize uzaklığı 248 santimetre olarak verilmiş. Deniz seviyemizi şöyle kırmızı bir doğru parçamızda ne yapmış olalım göstermiş olalım. A'nın buraya uzaklığını bulacağız. A, B zaten doğrusal bir şekilde duruyor. E, burayı devam ettirdiğimizde şuraya 90 derecemizi yerleştirirsek ve buraya C dersek A, C'nin bize 248 olarak verildiğini görüyoruz. A'nın B'ye uzaklığı da 140 santimetreymiş. Onu da hemen şöyle göstermek istiyorum. Burası 140 gelecektir. O zaman BC arasına 248 eksi 140'tan 108 santimetrenin kalacağını söyleyebiliriz. Altta diyor ki oltanın makarası her bir tam tur çevrildiğinde Misina denize doğru 3,6 santimetre uzamaktadır. O zaman bir kere çevirdiğimizde 3,6 uzarsa iki kere çevirdiğimizde iki tane 3,6. Üç kere çevirsek üç tane 3,6. X kere çevirdiğimizde X tane 3,6 uzamaktadır olur. Buna göre makara en az kaç tam tur çevrildiğinde kancanın ucu olan B noktası denize değmiş olur diyor. Yani aslında o uç noktanın B'nin 108 santimetre yol almasını istiyor. Kaç defa çevirdiğimizde demiş. X defa çevirdiğimizde düşünelim. Her çevirme bizde 3,6 yaklaştırıyordu. X kere çevirdiğimizde X çarpı 3,6 yaklaşmış oluruz. Bunun da en azından 108 olmasını istiyoruz. Tam 108 olduğu durum geliyor mu? Bunu yakalamaya çalışalım. Şöyle eşittir kaç demiş olalım? 108 demiş olalım. Ya da x çarpı 3,6 büyük eşit 108 diyeceğiz ki burada belki de hani 108'i geçecektir bir çevirme anında. Bunu burada yakalamış olalım. Burayı düzenlediğimizde 3,6'yı 36 bölü 10 diye yazarsak x çarpı 36 bölü 10 büyük eşittir 108 gelir. 36'yı 36'ya böldüğümüzde 1 108'i 36'ya böldüğümüzde 3 gelmiş olur. Buradan x bölü 10 büyük eşit 3'ü elde ederiz. Her tarafı 10 çarptığımızda x değerimiz büyük eşit 3 kere 10 30 olarak gelecek. İşte eşit dediğimiz durumda 30'u yakaladık. Demek ki 30 kere çevirdiğimizde tam 108 santimetrelik yol alıp denize temas etmiş olacağız. Daha fazlası da iyice denizin içine B noktasını göndermiş olacaktır. O zaman burada aradığımız değerin D şıkkı 30 gelmesi gerekir. ...320 sayısı 3 basamaklı bir sayı olarak geldiğinden burada M değerimizi 3 olarak alacağımızı görüyoruz. Hemen M'nin karesiyle sayımızı yani 320'yi çarpıyoruz. M 3'lü karesi 3'ün karesi yapar. Çarpı 320 sayısı demiş olduk. Bu çarpımdaki birbirinden farklı asal çarpanların toplamını bulmaya çalışacağız. Yani bu sayıyı bölen asal sayıları burada yakalamaya çalışacağız. Zaten işin içinde 3'ün karesinden 3 var. 3'ü buradan aldık. 320'yi düzenlememiz gerekiyor. Birler basamağında 0 olduğu için onun tam katı gelir. 320'yi 32 çarpı 10 olarak düşünebiliriz. E burada 32'yi 2 üzeri 5 olarak alsak. Onu da 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 diye yazsak. Burası bize 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 1'i verir. Buradan da farklı asallar olarak 2 ve 5'in geldiğini görüyoruz. 3'ün yanına 2 ve 5'i ekledik. Bunların toplamı bizden isteniyor. 3, 2, 5 daha 10 yapar. Doğru cevabımızın C şıkkı 10 gelmesi gerekir. Burada hangi renk ok bize hangi işlemi verecek bunu bir yakalamaya çalışalım. Eksi 2 ile eksi 2'nin arasına çarpmayı yerleştirdiğimizde çarpımları bize 4'ü verecektir. Yani yeşilin çarpma olması gerekir. Eksi 3 ve 2 de eksi 5'e ulaşmak istiyorsak buraya çıkarma yerleştirmemiz gerekir. Eksi 3, eksi 2 bize eksi 5'i verecektir. E, çarpmayı çıkarmayı kullandığımıza göre alt tarafa da toplama kalır. 3 ile eksi 4'ün toplamı bize eksi 1'i vermiş olur. Bunları yerlerine yazdığımızda mavi okun yerine toplamayı yerleştiriyoruz. Sarının yerine çıkarmayı, e, yeşilin yerine de çarpmayı. O zaman işlemimizi bir düzenleyelim. Eksi 12 artı 3 gelecek. Eksi 2 çarpı eksi 1'in geldiğini görüyoruz. Şuradaki çarpmaya dikkat edelim. Çünkü öncelikle çarpmayı yapmamız gerekir. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı bize artı 2'yi verecektir. O zaman işlemimiz eksi 12 artı 3 artı 2'ye dönüşür. 3 artı 2 5 yapar. Eksi 12 artı 5'ten de eksi 7'ye ulaşmış oluruz. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. 
Tugay bilyelerinden Ozan'a verecek ve Ozan'ın elindeki yeni bilye sayısı karekökü tam sayı gelen bir değer olacak. Zaten Ozan'da 60 tane var. Üzerine ekleyerek gideceğiz. O zaman 60'tan büyük değerler elde edeceğiz. 60'tan büyük olup karekökü tam sayı gelen değerleri yakalamamız gerekiyor. Mesela ilk olarak aklıma 64 geliyor. Bunun gibi ilerleyeceğiz. Peki üst sınırımız ne? En fazla 70 tane verebileceğimiz için 60 artı 70'ten üst sınırımızın da 130 olduğunu görüyoruz. Yani biz burada 60 ile 70 arasındaki tam kare sayılara odaklanmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Burada en küçük 8'in karesinden 64'ü elde ederiz. En büyük de 11'in karesinden 121'in geleceğini söyleyebiliriz. 12'nin karesi 144, 130'u geçer. O zaman bizim burada elde edeceğimiz sayılarımız 8'in karesi, 9'un karesi, 10'un karesi ve 11'in karesi olarak gelir. A değerimiz 8, 9, 10, 11'e bizi götürecektir. Yani biz burada 4 farklı e, tam kare elde ediyorsak 4 farklı da A sayısı yakalamış oluruz. 8'in karesi 64 olduğu için 60'ın üzerine 4 eklememiz gerekir. A'mız 4 olabilir. 9'un karesi 81 olduğu için 60'ın üzerine 21 eklememiz gerekir. A'mız 21 olabilir. 10'un karesi 100 olduğu için 60'ın üstüne 40 eklememiz gerekir. A'mız 40 olabilir. 11'in karesi 121 olduğu için 60'ın üzerine 51 pardon 61 eklememiz gerekir. A'mız 61 de olabilir. Yani kaç tane tam kare sayı yakaladıysak o kadar farklı da A değerinde geldiğini görüyoruz ve doğru cevabımızı D şıkkı olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Burada kullanacağım sayılarımı A, B, X'i olarak almak istiyorum. Şurada A'yı yazdım. Burada B'yi yazdım. Buraya X'i buraya da Y'yi yazdım. Kök derecelerim aynı olduğu için kök A bölü kök B'yi kare kök içinde A bölü B olarak yazabilirim. Bunun bir tam sayı gelmesini istiyorum. Kök dereceleri aynı olduğu için kök X bölü kök Y'yi de kare kök içinde X bölü Y olarak yazabilirim. Bunun da bir tam sayı gelmesini istiyorum. Buna T1 diyelim. Buna da T2 demiş olalım. Bu tam sayıların çarpımını arıyoruz. Yani T1 çarpı T2 kaçırıyoruz. Kaç gelecek bunu arıyoruz. Kullanabileceğimiz sayılar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 olarak verilmiş. Bunlardan birbirinden farklı 4 tanesini seçip burada kullanmamız gerekiyor. Burada hani sonuç bir tam sayı gelecekse kökün içinde tam kare bir sayının olması gerekir. Mesela 9'un karesi gibi, 6'nın karesi gibi, 5'in karesi gibi bir değer olmalıdır ki kök dışına bir tam sayı olarak çıkabilmiş olsun. Ben burada... En büyük değerim olan 12'yi alsam, en küçük değerim olan 2'yi bile almış olsam 12'nin 2 oranı zaten bana neyi veriyor? 6'yı veriyor. Yani ben burada kök içinde zaten en fazla 6'yı elde edebiliyorum. E 6 tam kare değil. Bundan sonra da 6'dan daha küçük değerler elde edeceğimi bildiğime göre aslında benim burada 6'dan küçük tam kare sayılara odaklanmam gerekir. 6'dan küçük bir tam sayının karesi olan tam kare sayılarım zaten 2'nin karesinden 4 bir de 1'in karesinden 1 olarak gelecektir. Ben burada kök içinde 1'i elde edemem. Çünkü 1'in gelmesi için A'nın B'ye eşit olması gerekir. Ama seçtiğim sayılar birbirinden farklı olacağı için buradan 1'in gelmeyeceğini ben ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Demek ki benim burada elde edebileceğim yani kök içinde yakalayabileceğim tek tam kare sayım 4 olarak gelecektir. Ben burada hangi ikilileri seçersem 4'ü elde edebilirim. Buna odaklanmam gerekir. Benim aklıma burada 8 ve 2'yi kullanmak geliyor. Eğer A yerine 8 B yerine 2 verirsem 8 bölü 2'den 4'ü kök 4'ten de 2'yi T1 sayısı olarak elde etmiş olurum. Aynı mantıkla 12 ve 3'ü aldığımda da 12 bölü 3'ten yine 4 gelecektir. X'e 12 Y'ye 3 verirsem 12 bölü 3'ün kare kök içinde alınmış hali kök 4'ten bana 2'yi T2 olarak vermiş olur. Bunun dışında başka bir diğer elde edemeyeceğimi söyleyebilirim. Bu durumda T1 ile T2'nin çarpımı 2 kere 2'den 4 gelecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Müdür sayımızın 8'in karesi olduğu bize verilmiş. Hemen şuraya müdür yazıp altına da 8'in karesini yazacağım. 8'in karesi 64 yapar. 64 2 üzeri 6'ya eşittir. O zaman toplam müdür sayımız 2 üzeri 6 olarak gelir. Her bir müdüre 16 üzeri 3 lira veriyoruz. O zaman 2 üzeri 6 müdüre toplam olarak 2 üzeri 6 çarpı 16 üzeri 3 lira vermiş oluruz. İşte bu müdürlere verilen toplam paradır. Şimdi memurlara verilen toplam parayı hesaplayacağız. Önce memur sayımızı bulmamız gerekiyor. Bir tane müdürün yanında çalışan 4 üzeri 4 memur varmış. 
O zaman 2 üzeri 6 müdürün yanında çalışan toplamda 2 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 4 memur gelmiş olur. İşte bu çarpım bize toplam memur sayısını verecektir. Burayı biraz düzenleyelim. 2 üzeri 6 çarpı dedim. 4'ü 2'nin karesi olarak aldım. 2'nin karesinin 4. kuvvetinden 2 üzeri 8 geldi. Bu çarpım da bana 2 üzeri 14'ü verdi. Demek ki toplam memur sayım 2 üzeri 14 olarak gelmiş olur. Bir memura 4 üzeri 4 lira vereceksem 2 üzeri 14 memura 2 üzeri 14 çarpı 4 üzeri 4 lira vermiş olurum. 4 üzeri 4 az önce 2 üzeri 8 gelmişti. O zaman burası 2 üzeri 14 çarpı 2 üzeri 8'den bize 2 üzeri 22 lirayı vermiş olacaktır. Şurayı da düzenleyelim. 2 üzeri 6 çarpı 16'nın yerine 2 üzeri 4 yazdığımızda 2'nin 4. kuvvetinin 3. kuvvetinden 2'nin 12. kuvveti gelir. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 12 de bize 2 üzeri 18 lirayı vermiş olacaktır. Müdürlere verilen toplam tutarla memurlara verilen toplam tutarı topladığımızda tüm tutarı bulmuş oluruz. 2 üzeri 18 artı diyorum. 2 üzeri 22'yi de 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 18 olarak yazıyorum. Soldaki 2 üzeri 18'imi bir tane 2 üzeri 18 olarak düşündüm. Şuradaki 2 üzeri 4 bana 16'yı verir. 16 tane 2 üzeri 18 de bir tane 2 üzeri 18'i topladığımda toplamda 17 tane 2 üzeri 18 elde etmiş olurum. Ve doğru cevabımı D şıkkı olarak işaretlerim arkadaşlar. Bir tane giyim mağazasında B kişinin çalıştığını biliyoruz. O zaman iki giyim mağazamız olsa 2 B kişi çalışır. 3 giyim mağazamız olsa 3 B kişi çalışır. A tane giyim mağazamız varsa da A çarpı B kişinin orada çalışacağını söyleyebiliriz. Aynı mantıkta bir restoranda C kişi çalışıyorsa B tane restoranda da B çarpı C kişi çalışmış olur. O zaman Osman Bey'in çalışanlarının toplam sayısı A çarpı B artı B çarpı C olarak gelecektir. Bu da B parantezinde A artı C. C olarak yazılmış olur. Bunun bir tek sayı olduğu söylenmiş. Tabi burada A e, giyim mağazasının adedini veriyor. B de adet belirtiyor. C de adet belirtiyor. Dolayısıyla bunların hepsi pozitif tam sayı gelmelidir. O zaman B'miz pozitif tam sayı ise tek sayı olmalıdır. A artı C toplamından gelecek tek sayı, tam sayımız da tek sayı olmalıdır ki iki tek sayının çarpımıyla sonucu da bir tek sayı olarak bulmuş olalım. Yani biz burada B'nin kesinlikle tek olduğunu yan taraftaki parantez içindeki A artı C toplamının da kesinlikle tek gelmesi gerektiğini söyledik. E şimdi B tek sayı ama A ve C ne olacak? Onlar da pozitif tam sayı. Belli ki A çiftgen C tek gelmeli ki toplamları tek olsun. Yine B kesinlikle tek olduğundan A tekgen C çift gelmeli ki toplamları yine tek gelmiş olsun. Şimdi B üzeri A'yı inceliyoruz. B'miz tek sayı. Tek sayımızın A'ncı kuvveti gelecek. A pozitif çift sayıda olabilir. Pozitif tek sayı da olabilir. Ne olursa olsun tek sayımızın pozitif bir tam sayı kuvveti bize bir tek sayı verecektir. Yani birinci her zaman tek sayı gelmiş olur. İkinciye baktığımızda A'yı tek sayı alırsak olur ama e, yani sonuç tek sayı gelir ama A'yı çift sayı alma ihtimalimiz de var. E, çift bir sayının e, tek pozitif tam sayı olan bir kuvvetini aldığımızda burası da kesinlikle çift sayı gelir. Yani A üzeri B her zaman tek sayı olmaz bunu elemiş oluruz. A çarpı C diyor dediğim gibi biri tekse diğeri çift gelecektir. Bir tek de bir çiftin çarpımı çift geleceği için burası da tek sayı gelmemiş olur. Yalnız bir her zaman tek sayıdır. Doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekir. 420'yi tam bölen sayılardan iki asalın çarpımı formatında olanlara bakacağız. O zaman öncelikle 420'yi bölen asal sayıları bir yakalamaya çalışalım. Hemen 420'de birler basamağında sıfırı gördüğümüz için ben burayı 42 çarpı 10 olarak yazmak istiyorum. Hani sıfır varsa birler basamağında onla tam bölüneceği için. E 42 bize 6 kere 7'yi hatırlatır. 6'yı 2 çarpı 3 diye yazdık. 7'mizi yazdık. Onu da 2 çarpı 5 diye yazıyorum. Ben bu durumda 42 bölen asalları 2, 3, 7 ve 5 olarak belirlemiş oldum. Bunların herhangi ikisiyle oluşturacağım e, tüm sayılar bana özge e, sayısı verecektir. 2 ile 3'ü aldığımda 2 kere 3'ten elde ettiğim 6 sayısı özge sayısı gelir. 2 ve 7'yi alsam 2 kere 7'den elde ettiğim 14 sayısı da özge sayısı gelir. 2 ve 5'i alsam 10 da öyle olacaktır. 2 ile olabilecek tüm değerleri yazdım. Bunun dışında 3 ile 7'nin çarpımından 21'i alabilirim. 3 ile 5'in çarpımından 15'i alabilirim. 3 ile olabilecekleri yazdım. Son olarak zaten bir de 5 
7'nin çarpımından 35 kalacaktır. Bunların her biri de zaten bizim 420'mizin çarpanları olduğu için 420'yi tam bölen değerler olarak gelir. Burada tek tek yazmama gerek yoktu. Aslında kombinasyon bilgim varsa 4 tane elemandan ikisini seçiyorum. O da bana 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden yine 24 bölü 4 yani 6'yı verecektir. Hani daha fazla asal olsaydı bu yöntemle daha hızlı hesaplayabilirdim. Ama burada yazarak da buldum ve doğru cevabımı E şıkkı olarak işaretledim arkadaşlar. Mutlak x değerim 2 ise x yerine yazabileceğim değerler 2 ve eksi 2 olarak gelecektir. Mutlak y 3 ise y yerine de 3'ü ya da eksi 3'ü yazabileceğimi biliyorum. x üzeri y ifadesini alabileceği farklı değerlerin çarpımı sorulmuş. x e 2 verdiğimizde y'ye 3 verebiliriz. x e 2 verdiğimizde y'ye eksi 3 verebiliriz. Çarpıyorum devam ediyorum. x e eksi 2 verdiğimde negatif sayı olduğu için parantezde yazacağım. y'ye 3 verebiliriz. x e eksi 2 verdiğimizde y'ye eksi 3 verebiliriz. Şurada zaten tabanlar. Tabanlarımız aynı. 2 üzeri 3 ve 2 üzeri eksi 3'ü çarptığımızda kuvvetleri toplarsak 2 üzeri 0'dan 1'i elde etmiş oluruz. Yan tarafta da tabanlarımız aynı. Kuvvetleri topladığımızda bu sefer eksi 2 üzeri 0'dan yine 1 gelir. 1 ile 1'in çarpımı da bize 1'i verecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Bize verilen 3 bilgiden ikisi doğru birisi yanlış bilgi bunu biliyoruz bunları yakalamaya çalışacağız. Ee, bizdense şu istenmiş AB doğal sayısı şıklardan hangisi olamaz bunu yakalamamız istenmiş. Şimdi burada asal bölen sayısı üzerinden yorum yapacağımız için şıklardaki sayıların asal bölen sayılarına bir bakalım. 15 3'e ve 5'e bölünür 2 tane asal bölen gelir. 18 2 ve 3 asallarına bölünür 2 tane gelir. 20 2'ye ve 5'e bölünür 2 tane gelir. 33 3 ve 11'e bölünür. 2 tane gelir. 39'da 3 ve 13'e bölünecektir. Yine 2 tane gelmiş oluyor. E burada 4 tanesi AB olabilir. Bir tanesi olamaz e, şıklardan. Her birinde de 2 tane asal bölen olduğu için AB'nin kesinlikle 2 asal bölenin olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu üstteki bilgimiz doğru olarak gelecektir. 2 e, doğrudan birini yakaladık. Bu durumda 2. doğru iken 3. yanlış olabilir. Ya da 1. doğru iken 2. yanlış 3. doğru gelebilir. İlk durumu inceleyelim. Asal bölen sayısının 2 olduğu bunu biz artık biliyoruz. O zaman AB sayısını oluştururken P ve R birbirinden farklı asallar olmak üzere AB'yi P çarpı R çarpı K olarak yazabiliriz. Buradaki K de P ve R'den başka asal içeremez. Yani yine K sayısı da P ve R'nin kuvvetleriyle oluşturulmuş ya da onları çarpan olarak içeren bir sayı olmalıdır ki başka asal bölen gelmesin. Ee, birinci bilgimiz doğru ikinci de doğru olsun demiştik. İkinci doğruysa AB'nin 21 ile tam bölünmesi gerekir. Şimdi AB 21 ile tam bölünecekse 21'in bölündüğü asallar da 3 ve 7 olduğu için burada kesinlikle kullandığımız asallardan birinin 3 diğerinde 7 olması gerekir ki AB'miz de 3 kere 7'den 21 ile tam bölünmüş olsun. O zaman AB'miz 21'in tam katı olan yani 7'yi de 3'ü de çarpan olarak içeren bir sayı olmalıdır. Şıklarda hiç 7'nin kullanılmadığını görüyoruz. Bu durumda aslında ikinci bilgimizin yanlış geldiğini ne yapmış oluruz? Belirlemiş oluruz. Dolayısıyla bunu ne yapalım? Bir kenara bırakmış olalım ve birincinin doğru, ikincinin yanlış, üçüncünün doğru olduğu duruma gönül rahatlığıyla geçelim. Birinci doğruysa AB eşittir. P çarpı R çarpı K'dir demiştik. Bunun üzerinden gideceğiz. Şuradaki 3 ve 7'yi silelim. Çünkü ikinci bilgimiz yanlışsa bu bize şunu söyler. AB 21 ile tam bölünmez. Şu olabilir. AB 3 ile tam bölünür ama 7 ile tam bölünmez. Dolayısıyla 21 ile bölünmez. AB'miz 3 ile tam bölünmez ama 7 ile tam bölünür. Dolayısıyla 21 ile tam bölünmez. AB'miz 3 ile de tam bölünmez. 7 ile de tam bölünmez. Dolayısıyla 21 ile de bölünmemiş olur. E demek ki şuradaki P ve R asallarından biri 3, diğeri 7'den farklı bir sayı. Biri 7, diğeri 3'ten farklı bir sayı. Ya da ikisi birden 3 ve 7'den farklı sayılar olarak gelebilir. Üçüncü bilgimizin doğru olduğunu söylemiştik. AB'yi 24 ile çarptığımızda oluşan çarpımın asal bölen sayısı 3 gelecek. Bu doğru bir bilgi. AB dediğimiz P çarpı R çarpı K idi. Bunu 24 ile çarptığımızda aslında 2'nin küpü çarpı 3 ile çarpmış oluruz. Bu çarpımın içinde 3 tane asal bölen olmalı. Zaten şuradan 2'nin geldiğini görüyoruz. Şuradan da 3'ün geldiğini görüyoruz. Buradan 2 tane elde ettik. P ve R'den de 2 tane asal gelecek. Eğer P'miz R'miz 2'den ve 3'ten farklıysa 2 asal buradan. 2 de PR toplam 4 asal gelir. Ama biz 3 asal olsun istiyoruz. Eğer 3 asalın olmasını istiyorsak şu durum gerekir. 
P ve R'den biri 2'dir. Diğeri de 3'ten farklı bir değerdir. Bu durumda 2, R ve 3 aradığımız 3 asal olarak gelir. Bunlardan bir tanesi 3'tür. Diğeri de 2'den farklıdır. Bu durumda da 3, R ve 2 yine birbirinden farklı 3 asalı verir. Demek ki P ve R'den en az biri 2 ya da kaç olmalı? 3 olmalı. İkisi birden bu 2 ve 3'ten farklı olursa toplam 4 asal oluyor. Biri aynı olduğunda ortak eleman geldiği için 4 eksi 1'den 3 asala düşüyoruz. Bu bizim istediğimiz. İkisi birden e, şöyle olan olamaz ama 2 ve 3 yani bunlardan biri 2 biri 3 olsa buradan da 2 ve 3 geliyor e toplamda o zaman 2 asalda kalmış oluyoruz oysa ki e, bir tanesi 3 ya da 2 gelecek diğeri de bunlardan farklı geldiği anda toplamda 3 asala ulaştığımızı görüyoruz demek ki P ve R e, aynı anda 2 ve 3 olamaz yani AB sayısına baktığımızda aynı anda hem 2'yi hem de 3'ü çarpan olarak içeremez Eşiklere baktığımızda 18 sayısı hem 2'yi hem 3'ü aynı anda çarpan olarak içerdiği için bu AB sayısına eşit bir sayı olamaz. Yani aradığımız cevap B şıkkı 18 olarak gelmiş olacaktır. Mesela AB'miz 15 olsa buradan asal çarpanlar 3 ve 5 gelir. Burada da 2 ve 3 var. 3, 5, 2. 3 tane farklı asal çarpan elde ettik. Eğer 20 alırsak buradan 2 ve 5 gelir. Buradan da 2 ve 3 gelmişti. 2, 5, 3 yine bize istediğimizi verir. E, 33'e baktığımızda 33'ten 3 ve 11 geliyor. Bu tarafta da 2 ve 3 var. 3, 11, 2 yine 3 taneyi verir. 39'a baktığımızda 3, 13, 2 ve 3'ten 3, 13, 2 olmak üzere 3 tane farklı asal elde ederiz. Bu da bize istediğimizi vermiştir. Ama 18 burada düzeni bozduğu için doğru cevabın B şıkkı olması gerekir. Son durumda 3 kişinin boyları en üste baktığımızda birbiri ile eşit gibi gözükmüş. Yani kafalarının en üst kısımlarının aynı hizada olduğunu söyleyebiliriz. Ee, burada nasıl bir yorum yapmamız gerekir? Kürsü boylarına baktığımızda 3 kürsünün de uzunlukları boyları birbirinden farklı gelmiş. O dediğimiz son durumdaki eşitliğin sağlanması için daha uzun kürsüye daha kısa bir kişinin çıkması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü buradaki eşitlik aslında kürsü uzunluğu artı kişinin boy uzunluğudur. O zaman son durumda eşitlik gelecekse daha uzun kürsünün üstüne daha kısa kişinin çıkması gerekir. Şimdi en soldakinin boyu x, ortadakinin boyu y, en sağdakinin boyu da z olarak gelsin. Kürsülere baktığımızda en uzun kürsü bir numara. Onun O, o zaman onun üzerindeki kişinin Boyu en kısa gelecektir. Hemen Y'yi yazıyorum. Y küçüktür dedim. Ortanca kürsümüz 2 numara olduğu için. Onun üstündeki kişi X'i buraya yazacağım. Ee, en kısa kürsümüz 3 numara. Bu durumda en uzun kişi de onun üstündeki kişi. Yani boyu Z olan kişi olarak gelmiş olacaktır. Bu mantıkla yorum yapmaya çalışacağım. Şimdi ben Ahmet, Berk ve Cüneyt üzerinden yorum yapacağım. Ahmet'i A ile Berk'i B ile Cüneyt'i C ile gösterdik. Boy uzunluklarını da küçük A, küçük B ve küçük C ile göstermemiz istenmiş. Ahmet'in üçüncü olmadığını biliyoruz. Bu durumda Ahmet birinci olabilir ya da ikinci olabilir. Berk birinci olmamış o zaman ikinci olabilir ya da üçüncü olabilir. Cüneyt de ikinci olmadığına göre ya birinci olacaktır ya da üçüncü olacaktır. Aslında bunlar bize birbirinden farklı iki durumu verir. O iki durum da şöyle gelmiş olur. Mesela biz burada Ahmet'i birinci olarak alırsak Cüneyt birinci ya da üçüncü olacaktı ama Ahmet birinci ise Cüneyt'e üçüncülük kalmış olur. Ve Berk'e baktığımızda ya ikinci ya üçüncü olacaktı ama üçüncü Cüneyt ise ikincilikte kesinlikle Berk'e kalmış olacaktır. Bu durumda e, biz birincinin kim olduğunu söyleyebiliriz. Ahmet olduğunu, ikincinin Berk, üçüncünün de Cüneyt olduğunu. E, birincidekinin boy uzunluğuna Y demiştik. O zaman şu Y gördüğümüz yere Ahmet'in boy uzunluğu olan A yazabiliriz. Küçüktür dedik. İkinci de boy uzunluğumuz x olarak geliyordu. Bunu berk olarak belirlediğimiz için buraya berk gelmiş olur. Buraya da e, Cüneyt'in kalacağını söyleyebiliriz. Yani ABC arasındaki sıralama A küçüktür, B küçüktür, C şeklinde olabilir. Yani A şıkkı doğrudur. Ama ikinci bir seçenek daha var. Mesela en başta Ahmet'i ikinci seçseydik. Siyahla göstereyim. Bu durumda berk ikinci ya da üçüncüydü. Ahmet ikinci olduğuna göre belki üçüncülük kalacaktır. E, Cüneyt ya birinci ya üçüncüydü. Üçüncü olan berk ise Cüneyt'e de birinci kalmış olur. Şimdi Cüneyt birinci birinci de olan en kısa boyluydu. O zaman ben buraya C yazacağım. Küçüktür diyeceğim. Daha sonra ikinci de olan gelmeliydi. İkinci dediğimiz burada Ahmet olduğu için buraya A gelebilir. En uzun da B olarak gelecektir. Yani şıklarda C küçüktür, A küçüktür, B de olsa onu da işaretleyebilirdik. Onun da zaten verilmediğini görüyoruz. İki durumdan biri olan A küçüktür, B küçüktür, C bize verilmiş. Yani burada doğru cevabımız A şıkkı gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar.
Son durumda oluşturduğumuz iki kümenin kesişimine baktığımızda kesişimdeki elemanların toplamının en az olmasını istiyoruz. O zaman burada kesişimde olabildiğince az eleman bırakmamız gerekiyor. Bu bizim için önemli. Hemen e, Canan'daki harflerle A kümesini oluşturacağız. A'yı bir oluşturalım. Canan'da birbirinden farklı C'yi, A'yı ve N'yi görüyoruz. Üç elemanlı bir küme elde etmiş olduk. E, Kazım'daki harflerle de B kümesini oluşturacağız. Orada K'yi A'yı, Z'yi, I'yı ve M'yi almamız gerekiyor. Burada da 5 e, harfli, 5 elemandan oluşan bir küme gelmiş oldu. Şimdi şu A'nın 3 e, elemanlı olduğunu bildiğimiz için bir de şu 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın 3 elemanlı bir at kümesini oluşturacağız. Dediğim gibi kesişimde en az adette eleman bulunsun istiyoruz. Olabildiğince ortak eleman gelmesin diyeceğiz. Ve bu ortak elemanlar gelecekse de küçük elemanlar olsun ki o küçük sayıların toplamı da şuradaki en az değeri bize versin demiş olacağız. O zaman ben burada bir kere en küçük elemanlar 1, 2, 3'ü hemen yazmış olayım. 3 elemanlı oluşturduğum alt küme 1, 2, 3 ile oluşturulan küme olarak gelsin. Burada 5 elemanlı bir küme oluşturmam gerekiyor. Çünkü B kümesi 5 elemanlı. Şimdi bu 5 elemanda da... Ee, ben şuna dikkat etmeliyim. Ortak elemanın az olmasını istiyorum. O zaman 1, 2, 3 dışındakilerle başlayayım. Yani 6'yı, 5'i ve 4'ü kesinlikle buraya yazmış olayım. Ama 5 elemana ulaşacaksam bu 3 tane 6, 5, 4'ün yanına 2 tane daha yazmam gerekir. Bu 2 tane o, o, otomatikman 1, 2, 3 ile ortak olarak gelecektir. O zaman bu ortaklar en küçükler gelsin ki toplamlar en az olsun. Şuradaki 1 ve 2'yi kullanalım. Büyük olan 3'ü kullanmamış olalım. Buraya 1 ve 2'yi de ekleyelim. İşte kümelerimizi elde ettik. A kümesi ile B kümesi kesiştirdiğimizde A kesişim B kümesini de az önce söylediğim gibi 1 ve 2 olarak bulmuş oluruz. 1 ve 2'nin toplamı da bize 3'ü verecektir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. On eksi altıdan şekerin bu karışımdaki kütlesini dördün bir tam katı olarak düşünebiliriz. Hemen bunu 4x ile göstermiş olalım. Benzer mantıkla 10 eksi 2'den suyun buradaki kütlesi 8'in bir tam katı olarak gelsin. Bunu da 8x olarak almalıyız. Az önce 4'ün tam katını 4x aldıysak aynı karışımda bulundukları için bunu da 8x almamız gerekir. Aynı 8x 10 eksi 2'den unda da geçerli olacaktır. Burada da 8x maddeyi elde etmiş olduk. Aslında 3'ünün toplamı tüm karışımı bize verir. 4x, 8x, 8x daha 20x yapar. Bu 20x'in 1,2 kilogram olduğu söylenmiş. Bunu grama çevirelim. 1000 ile çarparsak 1200'e ulaşırız. O zaman 20x'imiz burada 1200 gelmiş olur. Şekeri arıyoruz. 4x demiştik. Ee, burada 4x elde etmek için her tarafı 5'e böleriz. 20x bölü 5 eşittir. 1200 bölü 5 gelir. Buradan da 4x'imiz 1200 bölü 5'ten 240 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Sıfır virgül beş litrelik sularımız on ikilik paketlerdeymiş. Sıfır virgül beş litre beş bölü ondan bir bölü iki litreyi verecektir. On iki tanesi on iki çarpı bir bölü ikiden bize altı litreyi vermiş olur. Yani o on ikili paketin içinde altı litre suyun bulunduğunu söyleyebiliriz. Bir buçuk litrelik sularsa altılı paketlerdeymiş. Altı çarpı bir buçuk dediğimizde bu da bize altı çarpı üç bölü ikiden on sekiz bölü iki dokuz litreyi vermiş olacaktır. Yani altılı bir buçuk litrelik sularımızın toplamı da bize 9 litreyi vermiş olur. Diyor ki Ahmet bu marketteki 12'li paketlerden Berk ise 6'lı paketlerden satın alarak toplamda eşit hacimde su almıştır. Şimdi bir tarafta 6 litrelik paketlerimiz var. Tamamı 6 litre olduğu için söylüyorum. Diğer tarafta da 9 litrelik paketlerimiz var. Toplamı 9 litre yaptığı için böyle söylüyorum. Ee, kaçar adet alırsak toplam hacimleri birbirine eşit olur. Öncelikle bunu bir yakalayalım. Ee, şu 6 litrelikten x tane aldığımızı düşünelim. 9 litrelikten de y tane aldığımızı düşünelim. Bu durumda toplam hacim bir tarafta 6x bir tarafta 9y yapar. Bu ikisinin birbirine eşit olmasını istiyoruz. Bu durumda 6x eşittir 9y'den sadeleştirme yaparsak 2x eşittir 3y'yi elde etmiş oluruz. 2x'in 3y'ye eşit olması için kat sayılarımızı çapraz bir şekilde gönderiyorduk. Eğer x'imiz 3k ise y'mizin de ne geleceğini söylüyorduk 2k. Çünkü iki taraftan da 2 kere 3k'den 6k, 3 kere 2k'den 6k gelsin diye. Demek ki şurada e, 6 litrelik yani 0,5 litrelikti 12 tane olunca 6 litre olmuştu ya bunlardan 3k adette alıyorsak diğerlerinden 2k adette almamız gerektiğini ne yapmış oluyoruz görmüş oluyoruz. Yani hani 12 çarpı 1 bölü 2'den 6'ya ulaştık. 6 çarpı 1 buçuktan da 9'a ulaştık ya. Şu 6'lıklardan 3k adette alıyorsak 
Dokuzluklardan da iki iki adet de almalıyız ki e, karşılıklı o hacimler birbirine ne gelmiş olsun eşit gelmiş olsun. Burada adet olduğu için K1 tam sayı gelecektir. Bu bize şunu söyler buradan üç tane alıyorsak buradan iki tane K'ye bir verdim. İki versem buradan altı tane alıyorsak burada dört tane. Üç versem burada dokuz tane alıyorsam burada altı tane diye ilerlemiş olacaktır. Şimdi diyor ki 12'li paket ücretimiz 6 lira diyor. Şunlardan bir tanesinin ücreti kaç liraymış? 6 liraymış. 6'lı paket ücreti 7 lira. Bunlardan da bir paket 7 lira olarak geliyormuş. Bu durumda diyor Ahmet ve Berk'in ödedikleri ücretlerin farkı hangileri olabilir? Hemen şöyle başlayalım. Bir tanesi 3 e, e, paket alsın. Diğeri 2 paket alsın. Şimdi bir paket 6 liraysa 3 paketimiz 3 kere 6'dan 18 lira yapmış olur. Bir paket 7 liraysa 2 paket 2 kere 7'den 14 yapar. 18'den 14'ü çıkarttığımızda 4'e ulaştığımızı görüyoruz. Şu 4'ü yakaladık. Aslında bundan sonra 4 Dördün tam katlarını yakalayacağımızı fark edebiliriz. Çünkü hep tam sayılar kullanıyoruz ya. Adetlerimizi iki katına çıkarttığımızda fiyat farkı da iki katı gelecektir. Şimdi yine de hesaplayalım. Diyelim ki buradan altı paket alırsak altı kere altıdan otuz altı lira öderiz. Buradan da dört paket almamız gerekir hacimlerin eşitliği için. Tanesi yedi liraydı dört kere yediden yirmi sekiz ödemiş oluruz. Otuz altı eksi yirmi sekiz de bize az önce dediğim gibi sekiz liralık farkı verecektir. Demek ki buradaki o alımları arttırdığımda hacimleri de eşit tuttuğumda oluşan fiyat farkları hep dördün tam katları. Dört, sekiz, on iki, on altı diye gitmelidir. Şıklara bak. 4'ün tam katı olanlar 4 ve 8'dir. 6'ya burada ulaşamayız. Doğru cevabımızın da D şıkkı 1 ve 3 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bize verilen kırmızı ile gösterdiğim sayıyı sağ tarafa bir yazmak istiyorum. 3'ü yazdım, 6'yı yazdım, 3'ü yazdım, 4'ü yazdım, 4'ü yazdım. 3'ü, 3'ü, 6'yı ve 3'ü yazdım. Ben buradan birbirinden farklı olduğunu bildiğim, aynı zamanda 57'den de küçük olması gereken 6 tane tam sayı yakalayacağım. Tabi 57 eşit de olabilir ama burada zaten 5 ve 7 kullanılmadığı için 57 yok. Demek ki yakalayacağım değerlerin 57'den küçük olduğunu biliyorum. Ee, 57'den küçükse ya bir basamaklı ya iki basamaklı sayılar gelecektir. 6 sayının her biri bir basamaklı olsa 6 kere 1'den 6 basamak gelir. Her biri 2 basamaklı olsa 6 kere 2'den 12 basamak gelir. Ama burada 9 basamak olduğuna göre belli ki 3 tanesi 1 basamaklı, 3 tanesi 2 basamaklı ki 3 kere 1'den 3, 3 kere 2'den 6 toplamda 9 basamak gelmiş olsun. Ee, bunları bir yakalamaya çalışalım. Ee, 3'ler çok yoğun kullanılmış. Mesela 1 basamaklı sayılarımdan birinin 3 olduğunu düşünsem e, diğerleri hep 2 basamaklılarda kullanılmalı. Bu benim için önemli. Mesela şöyle diyeyim. Şuradaki 36 e, aradığım 2 basamaklılardan bir olarak gelmiş olsun. Şu en sağda iki basamak 63 var. 63'ü kullanamayacağım için şuradaki 3 de bir basamaklı değerlerimden biri olarak gelsin. E şimdi 3'ün sol tarafında 36 var ama 36'yı kullandığım için şuradaki 6'nın da bir basamaklılardan biri olduğunu düşünürsem örneğin şuradaki 33'ü iki basamaklılardan biri gibi düşünebilirim. E, bunun dışında bu tarafta şu 3'ü bir basamakla alamam çünkü bir basamaklı olarak 3'ü kullanmıştım. O zaman 34'ü iki basamaklı alırsam şuradaki 4 de bir basamaklı sayım olarak gelecektir. İşte elde ettiğim değerler 36, 34, 33, 4, 6 ve 3 olarak gelmiştir. 3 tane 2 basamaklı, 3 tane 1 basamaklı. Aradığım 6 değer 57'den de küçüktür ve sanırım bu 6 değer bana istediğimi vermiştir diye söyleyebilirim. İşte bunların toplamı nedir diye bana sorulmuş. 36 ile 4'ü toplasak 40 gelir. 34 ile 6'nın toplamından da 40 gelecektir. 33, 3 daha 36 yapar. Hepsini topladığımızda 116'ya ulaşmış oluruz ve doğru cevabımız da C şıkkı olarak işaret ettiniz arkadaşlar. On TL'mizde tanesi 1 lira olan simitlerden 10 bölü 1'den 10 tane alırız. Bunları 2 liraya sattığımıza göre 10 kere 2'den cebimizde 20 lira olur. Yani 1'i alıp 2'ye sattığımız için 2 de 1'in 2 katı olduğu için bu satış sonunda cebimizdeki parayı 2 katına çıkartmış oluruz. O zaman ilk durumda 10'u 2 katı olan 20'ye çıkartırız. İşleme devam ettiğimiz için ikinci de 20'yi 2 katı olan 40'a, üçüncü de 40'ı 2 katı olan 80'e çıkartmış oluruz. Daha sonra 80 de iki katı olan 160'a çıkartacağız. Ama burada 96 TL olduğumuzda bir durmamız istenmiş. O zaman şu 80 olduğumuz duruma dönüyoruz. 
80 liramız var. 80 liramızda 80 bölü 1'den 80 tane ne almış olduk? Simit almış olduk. Bunların her birini 2 liradan satacağız. 96 TL'miz olduğu anda duracağız. 96 TL'miz olması için her birini 2 liradan sattığımıza göre 96 bölü 2'den 48 simit e, satmış olmamız gerekir. Demek ki her birini 1 liraya aldığımız 80 simidin 48 tanesini satmış olduk şu anda. Geriye kalan simit sayımız o zaman 80 eksi 48'den 32 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın da A şıkkı 32 olması gerekir. Ortalama puanımızı şu alt tarafta verilen tablodan bir hesaplamaya çalışalım. 20 kişinin her biri 1 puan vermişse buradan gelecek toplam puan 20 çarpı 1 olarak gelmiş olur. Başka 20 kişi de hep 2'şer puan vermiş. Onların puana katkısı 20 çarpı 2'dir. Devamında 50 kişinin 3 verdiğini görüyoruz. Bu 50 çarpı 3'lük katkı sağlar. Bunun üstüne 60 çarpı 4'ü ve 50 çarpı 5'e eklememiz gerekir. Bölü kişi sayısı diyerek ortalama puanı hesaplayacağız. E, kişi sayımızda toplamda 20, 20 daha 40, 50 daha 90, 60 daha 150, 50 daha 200 olarak gelmiş olur. Rahat işlem yapmak adına şuradaki birer sıfırı ne yapmış olalım? Şöyle silmiş olalım. Üst tarafta 2 kere 1'den 2 artı 2 kere 2'den 4 5 kere 3'den 15 6 kere 4'den 24 5 kere 5'den 25 gelir. Bu toplamı 20 ile oranlamamız gerekiyor. 2 4 daha 6 15 daha 21 24 daha 45 25 daha 70 70 bölü 20'den 3.5 ortalamaya ulaştığımızı görüyoruz. 3.5 ortalama kullanacağımız değeri bize e, ne olarak verecektir? 0,04 olarak verecektir. Burada 3.5'un üstten ikinci sırada verildiğini görüyoruz. Net maaşımız 2200 liraymış. Hemen şuradan e, primi bir hesaplayalım. Primi hesaplamak için net maaşı yani 2200 lirayı puan ortalamasına denk gelen değerle yani 0,04 ile çarpacağız. 0,04'ü 4 bölü 100 olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Bu çarpmayı yaptığımızda sıfırlar birbirini götürür. 4 kere 22'den 88 gelmiş olur. Bu bizim primimizdir. Ee, elimize geçecek maaşın hesabı da şurada verilmiş net maaşa primi eklememiz gerekiyor e, net maaş 2200'dü primde 88 geldiği için maaşımız yani elimize geçecek toplam para 2288 olarak bulunmuş olur doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Bu soruda şuna dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela 4 kedinin kaldığı bir kulübeden bir kedi alsak artık o kulübe 3 kedilik bir kulübeye dönüşmüş olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin 4 kedinin kaldığı 10 tane kulübe olsa biz bunların 4 tanesinden birer kedi alırsak bir kere o 4 tane artık 3 kedilik kulübeye dönüşür. Kalan 10 eksi 4'ten gelen 6 da yine 4 kedilik kulübe olarak gelecektir. Bu bizim için önemli. Lütfen buna dikkat etmiş olalım. Şimdi 3 kedilik kulübelerimizi şöyle 3K ile 4 kedilik kulübelerimizi de 4K ile göstermiş olalım. En başta diyor ki 3 kedilik kulübelerimizin sayısı 4 kedilik kulübelerin sayısından 12 fazladır. O zaman 4 kedilik olanlar x tane gelsin. 3 kedilik olanlar da bunlardan 12 fazla olduğu için x artı 12 olarak gelecektir. 4 kedilik olanlardan 24 tanesinden birer kedi aldık. Bu 24 kere birden 24 kediyi bize verdi. Şu an elimizde 24 kedi var. Onlar bir kenarda dursun. Ama biz burada hemen şunu söyleyeceğiz. O e, içinden birer kedi alınan 24 kulübe 4 eksi birden artık 3 kedilik kulübe oldu. O zaman 3 kedilik kulübe sayımız x artı 12'nin üstüne 24 tane artışa e, sahip oldu. Bu da bize x artı 12 artı 24'ten neyi verecektir? x artı 36'yı verecektir. 4 kedilik kulübe sayımız otomatikman 24 tane azaldı. Az önce söylemiştik. Bu da bize x eksi 24'ü vermiş olur. Zaten x artı 12 ile x'in toplamı 2x artı 12 kulübeyi verir. Burada da x artı 36 ile x eksi 24'ün toplamı yine bize 2x artı 12'yi verecektir. Yani Kulübe sayımız değişmedi. Ama o aldığımız birer tane kediden gelen toplam 24 kedi vardı ya. Burada diyor ki o 24 kediyle ekstra 3'er kedilik kulübeler yapmışız. E her birinde 3'er tane kedi olacaksa 24 kedi 24 bölü 3'ten 8 tane yeni 3 kedilik kulübeyi bize verir. O zaman 3 kedilik kulübe sayımız 8 daha artar. Bunlar yeni geldi ama. X artı 36 artı 8'den X artı 44'ü bize vermiş olur. Buranın halen X eksi 24 olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. İşte bu son durumda diyor. 
3 kedinin kaldığı kulübe sayısı 4 kedinin kaldığı kulübe sayısının 3 katı oluyor. Demek ki şu soldaki değer sağdaki değerin kaç katıymış? 3 katıymış. O zaman ben sağdaki değeri şöyle 3 ile çarparsam soldaki değere eşitliği yakalamış olurum. Buradan x artı 44 eşittir. 3x eksi 72 gelir. Buradan 2x eşittir 116'dan. x'imiz 116 bölü 2 58 olarak bulunmuş olacaktır. Son durumda bu kedi otelinde kulübelerde toplam kaç kedi kalmaktadır diyor. Şimdi 3 kedili kulübe sayımız x artı 44. 58 artı 44'ten 102'yi bize verecektir. E, 4 kedili kulübe sayımız da x eksi 24. 58 eksi 24'ten bize kaçı vermiş olur? 34'ü vermiş olur. 102 tane kulübenin her birinde 3 kedi kalıyorsa toplam kedi sayısı 102 çarpı 3'ten 306 gelir. 4 kedili kulübelerimizin her birinde 4 kedi kalıyor. 34 tane var. 4 kere 34'ten toplam kedi sayısı 136 olarak gelecektir. Bunları topladığımızda 442'ye ulaşmış oluruz. Doğru cevabımız A şıkkı gelir. Burada Ahmet'i büyük A harfiyle gösterelim. Ahmet'in bir kişi olduğunu biliyoruz. Şimdi ilk cümlede Ahmet diyor ki sıraya kimse katılmaz ama önümdeki 8 kişinin önüne geçersem sıralamada tam ortada oluyorum diyor. Bu ortada olma durumundan yorum yapmak daha kolay. Bence şöyle bir hesap yapalım. Şimdi şu kırmızı okla gösterdiğim durum Ahmet'in gerçek sırasını bana göstersin. Ben onu resmetmeyeceğim. Ahmet'in o durumdan 8 kişinin önüne geçtiği durumu resmedeceğim. Onu da şu mavi okla göstermek istiyorum. Ahmet'in 8 kişinin önüne geçtiği durumda sıranın ortasında olduğunu biliyoruz. Hemen Ahmet'i şöyle A harfiyle ortaya yazalım. Ortada olduğu için kendinden önce X kişinin kendinden sonra da aynı adette X kişinin olduğunu düşünelim. Bu durumda Ahmet de bir kişi olduğu için toplam kişi sayısı X artı X artı 1'den 2X artı 1 olarak gelecektir. Buradan bir ilk duruma dönelim. Dönelim. Hani Ahmet 8 kişi öne geçmişti. Biz burada ilk duruma dönmek için Ahmet'i tekrar 8 kişi arkaya gönderelim. Ahmet bu ortada olduğu durumdan 8 kişi arkaya giderse öndeki kişi sayısı 8 artacaktır. Ve Ahmet'in önündeki kişi sayısı kaça çıkmış olacaktır? X artı 8'e. Buraya Ahmet'in kendisi gelir. O bir kişidir. Bu durumda arkadaki kişi sayısında 8 azalması gerekir. Bu da bize arka tarafta x eksi 8 kişiyi verir. x artı 8, x eksi 8 bir daha yine bize 2x artı 1'i verecektir. Şimdi alt tarafta ne demişiz ona bir bakalım. Sıraya kimse katılmaz ve önümdeki 8 kişinin önüne geçmem yerine yani ilk duruma bir döneyim diyor. Oranın üzerinden diyor bir şeyler söyleyeceğim diyor. Arkamdaki 10 kişi önüme geçerse. Hemen onu da yeşil okla gösterelim. İlk duruma göre bir hesap yapacağız. Arkadaki 10 kişinin Ahmet'in önüne geçtiğini düşüneceğiz. O zaman şuradaki x artı 8 10 artar. Ve kaça çıkmış olur aslında? x artı 18'e çıkmış olur. Ahmet buraya yine bir kişi olarak gelir. Arkadaki kişi sayısı bu sefer 10 azalır. x eksi 8'den x eksi 18'e dönüşmüş olur. İşte bu durumda önümdeki kişi sayısı arkamdaki kişi sayısının 3 katı oluyor diyor. Yani x artı 18 aslında x eksi 18'in kaç katı geliyormuş? 3 katı. O zaman x artı 18 eşittir. 3 tane x eksi 18 derim. Bu da bana 3 x eksi 54'ü vermiş olur. Buradan 2 x eşittir 72'den x'in 72 bölü 2 yani 36 geldiğini görüyorum. Buna göre Ahmet'in sıra numarası kaçtır demiş. Şu kırmızıyla gösterdiğim ilk durumda Ahmet'i yakalamamı istemiş. Ahmet'in önünde x artı 8 kişi var. Bu 36 artı 8'den bize 44'ü verir. Ahmet'in önünde 44 kişi varsa kendisi de 44'ten sonraki değer olan 45. sırada bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Gün içinde mandalinanın kilogram fiyatının değişmediği söylenmiş. 1 kilogramlık fiyatında x TL geldiğini görüyoruz. Hemen yan tarafta 1,5 kilogram var. 1 kilogramı x TL ise 1,5 kilogramı da x'in 1,5 katı yani x çarpı 1,5 olarak gelecektir. Bu da bize x çarpı 3 bölü 2'den 3x bölü 2 ne yapmış olur? Vermiş olur. Yani aslında 1,5 kilogramın fiyatı da 3x bölü 2 gelmelidir. Burada 2x eksi 2 yazdığı için 3x bölü 2'nin neye eşit olduğunu söyleyebiliriz. 2x eksi 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradan x'i bulacağız. Aynı mantıkla 1 kilogramı x TL ise 3 kilogramı 3 birin 3 katı olduğu için ve kilogram fiyatı da x olduğundan 3 kere x'ten 3x gelmelidir. Yani şuradaki toplamında 3x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aslında 3x bölü 2 artı b eşittir 3x dediğim 
dediğimizde 3x bölü 2'yi karşıya gönderirsek b değerimiz 3x eksi 3x bölü 2'den yine 3x bölü 2 gelecektir. Biz b'yi arıyorsak aslında 3x bölü 2'yi bulacağımızı söyleyebiliriz. Hemen şuradan x'i bir çekmeye çalışalım. İçler dışlar yaparsak 3x'imiz 4x eksi 4 gelir. Buradan da x'imiz 4 olarak bulunmuş olur. B'miz 3x bölü 2 idi. X'imiz 4 ise 3x bölü 2'miz 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 gelir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. Deposu olmayan deposuz çorap çiftlerimizi defo eksi d eksi ile gösterelim. Sayıları da x tane olsun. Defolu olan e, çorap çiftlerimizi de defo artı d artı ile gösterelim. Onların sayısına da y diyelim. Aslında y demeyelim. Çünkü toplam 100 çiftimizin olduğunu biliyoruz. X tanesi defosuzsa defolu olanlar 100 eksi x tane olarak gelecektir. E, Y'ye hiç geçmeden burada da 100 eksi x'i kullanmış olalım. Defosuz her bir çift 5 TL'den defolu her bir çifti de 2 TL'den satıyoruz. Bunun yerine defosuz her bir çifti 6 TL'den defolu her bir çifti de 6 TL'den satsaydık ilk duruma göre 160 TL fazla gelir elde edecekmişiz. Buradan x'i yakalamaya çalışacağız. Şimdi defosuz olanlara dönersek 5'ten 6'ya çıkarttığımızda çift başına fiyatı bir çiftte 6 eksi 5'ten 1 lira fazla gelir elde etmiş oluruz. Bir tane çiftte 1 lira fazla gelir elde ediyorsak x tane çiftte x çarpı 1'den Toplamda x tl fazla gelir elde etmiş oluruz. Artı dedik. Defollara bakacağız. Defolu bir çiftte 2'den 6'ya çıkartırsak e, çift başına fiyatı 6 eksi 2'den çift başına 4 lira fazla kazanırız. Bir tane defolu çiftte 4 lira fazla kazanacaksak 100 eksi x tane defolu çiftte 100 eksi x çarpı 4 lira fazla para kazanmış oluruz. İşte bu fazlalıkların toplamının kaç olduğunu biliyoruz. 160 olduğunu biliyoruz. Buradan x'i bulmaya çalışacağız. x artı dedik 4 ile 100'ü çarptık 400. 4 kere eksi x dedik eksi 4 x geldi. Bunun bize 160'ı vereceğini biliyoruz. x eksi 4 x'ten eksi 3 x gelir. 160 eksi 400 bize eksi 240'ı verecektir. X'i bulmak için her tarafı şöyle eksi 3 ile oranladığımızı düşünürsek aradığımız x değeri eksi 240 bölü eksi 3'ten 80 olarak gelmiş olacaktır. X defosuz çorap çifti sayısıydı. Bizden de o istendiği için doğru cevabımızın E şıkkı 80 gelmesi gerekir. Son durumda benden ortalama hızımızın saatte kaç kilometre olduğu isteniyor. Yani kilometre bölü saat üzerinden bir yorum yapmaya çalışacağım. Ortalama hızı bulmak için alınan toplam yol bölü yol alınırken geçen toplam zamanı kullanmam gerekir. Şimdi A noktasındayken navigasyon 21.11'i gösteriyor. Varış zamanı da 21.15 olarak verilmiş. 11'den 15'e 4 dakika olduğu için biz burada 4 dakikada AB arası olan 6 kilometre kilometreyi alacağımızı anlıyoruz. Aynı mantıkla BD iken navigasyon 21.30, varış zamanı 21.36. Bu da bize 36 eksi 30'dan 6 dakikayı verecektir. 6 dakikada da 10 kilometre yol aldığımızı görmüş oluyoruz. Demek ki alınan toplam yol 6 artı 10'dan 16 kilometredir. Geçen toplam zaman yani bu yol alınırken geçen toplam zamanda 4 artı 6'dan 10 dakika olarak gelmiş olur. E, kilometre bölü saat cinsinden yorum yapacağımızı söylemiştik. Burada dakikamız var. Bunu saate çevirmemiz gerekiyor. 1 saat 60 dakika olduğu için 10 dakikamız 10 bölü 60'dan 1 bölü 6 saat olarak gelir. Alınan toplam yol 16. Geçen toplam zaman 1 bölü 6. 16 bölü 1 bölü 6. Yani yol bölü zaman da bana ortalama hızı verecektir. Bu da 16 çarpı 6 bölü 1'den 96 gelir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. Un miktarımızı U ile su miktarını S ile tuz miktarını da T ile göstermiş olalım. Bu durumda U çarpı 48 bölü 100 eşittir. S çarpı 24 bölü 100 eşittir. T çarpı 40 bölü 100'ün geleceğini söyleyebiliriz. Rahat hesap yapmak adına sadeleştirmeler yapalım. Şu yüzler birbirini götürsün. 48, 24, 40'ın her birini de en büyük ortak bölenleri olan 8 ile sadeleştirelim. Bu durumda 6 çarpı U eşittir. 3 çarpı S eşittir. 5 çarpı T gelmiş olur. 6, 5, 3'ün en küçük ortak katı 30 olduğu için bunları 30 da eşitlemeye çalışalım. Yani biz burayı aslında 30 K yapmaya çalışalım. Bu durumda U'ya 30 bölü 6'dan 5 K vermemiz gerekir. 
S'ye 10K, T'ye de 30K bölü 5'ten 6K vermemiz gerektiğini görüyoruz. Demek ki hali hazırda undan 5K miktar olduğunu, sudan 10K miktar olduğunu, tuzdan da 6K miktar olduğunu görüyoruz. Bu oranları beğenmiyoruz ve içinden malzeme almadan içeriye malzeme ekleyerek bunları minimumda eşitlemeye çalışıyoruz. Bu durumda şu anki en yüksek miktar olan 10K'de eşitlememiz gerekir. İçeriden malzeme alacak olsaydık minimum miktar olan 5K üzerinden gidebilirdik. Ama burada içeriye malzeme ekleyeceğiz ve ekleyeceğimiz malzemenin de minimum olmasını istiyorsak en büyük değer olan 10K'yi hepsini getirip orada sabitleyebiliriz ve her birini eşitleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu durumda şu 5K'nin üstüne bir 5K daha eklememiz, 6K'nin üstüne de bir 4K daha eklememiz gerekir ki her biri son durumda ne gelmiş olsun 10K gelmiş olsun ve her birinin miktarı burada eşit olsun. Eklenen miktarlar 5K artı 4K'den 9K gelir. Bu 9K işte şuradaki eklenen miktar olan 8 810'u bize verecektir. Buradan K'miz 810 bölü 9'dan 90 gram olarak bulunmuş olur. Başlangıçta kullandığı tuz miktarını sormuş. 6K demiştik. K'miz 90 ise 6K'miz 6 kere 90'dan 540 gelecektir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. En alttaki cümlemiz bizim için önemli. 1, 2 ve 3 karoya bastığı adım sayıları sırasıyla 3, 2 ve 4 ile ters orantılıdır demiş. Ters orantılı çokluklar çarpım durumunda bulunur. 1 karoya bastığı adım sayısına x, 2 karoya bastığı adım sayısına y demiş olalım. 3 karoya bastığı adım sayısı da r olarak gelsin. x, y, r, 3, 2, 4 ile ters orantılı gelecekse sırasıyla bunlarla çarpım durumunda bulunurlar. Bu durumda 3 çarpı x'in 2 çarpı y'ye onun da 4 çarpı R'ye eşit olması gerekir. Bu tip durumlarda 3, 2 ve 4 yani kat sayıların en küçük ortak katını düşünüyorduk. Bu bize 12'yi verecektir. Biz bunları 12K'de eşitlemeye çalışalım. Bu durumda X'in yerine 4K gelir. Y'nin yerine 6K. R'nin yerine de 3K gelmiş olur. Diyor ki attığı adımlarında bastığı toplam karo taşa sayısı 100 olduğuna göre. Şimdi biz burada bir karoya bastığımız adım sayımızı X olarak almıştık x 4k olarak geldi y'miz burada 6k olarak geldi r'miz de 3k olarak geldi 4k defa bir karoya bastıysak toplam bastığımız karo sayısı 4k çarpı birden 4k gelir 6k defa her bir adımda 2 karoya bastıysak 6k çarpı 2'den toplamda 12k karoya basmış oluruz 3k defa her bir adımda 3'er karoya basmışsak bastığımız toplam karo sayısı 3K çarpı 3'ten 9K olarak gelecektir. İşte bunların toplamı da bize 100'ü vermelidir. Buradan 25K eşittir 100'den K'mizin 100 bölü 25 4 geldiğini görüyoruz. Toplam kaç adım atmıştır diyor. Adımlarımız 4K, 6K ve 3K idi. Alt tarafa yazdıklarımız da bu adımlarla bastığımız karo sayılarıydı. Biz burada toplam adım sayımızı arıyorsak 4K, 6K ve 3K'nin toplamını bulmalıyız. Bu toplam bize 13K'yi verir. K'miz 4 ise 13K'miz 13 kere 4'ten 52 gelecektir. Doğulu cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Bir, iki, üç, dört, beşin her birini en azından bir kere kullanarak bir veri grubu oluşturacağız. Eleman sayımızın çift adette olmasını istiyoruz. Aynı zamanda burada modunda medyandan küçük kalmasını istiyoruz. Son durumda da kullandığımız elemanlar toplamının en az olmasını istiyoruz. En az olmasını istiyorsak daha küçük değerlerimizi daha çok kullanmaya çalışacağız. Yani biri olabildiğince çok kullanalım. Artık orada tıkandıysak ikiyi kullanalım diye düşünebiliriz. Aslında burada hani mod en çok tekrarlanan medyanda çift adette terim olduğu için ortadaki ikisinin aritmetik ortalaması gelecektir. Benim aklıma hemen şu geliyor. 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i yazdıktan sonra çift adette olması için en küçük değerimiz olan 1'den bir tane daha ekleyelim. Bu durumda en çok tekrarlayan yani mod 1 olarak gelecektir. Şu ortadaki 2 ve 3'ün aritmetik ortalaması da 2,5 gelir. Bu da medyandır. Medyan da moddan büyük olduğu için istediğimize ulaşmış oluruz. Ama burada diyor ki buradaki medyan veri dizisinin bir elemanıdır diyor. Demek ki böyle ortadakilerin aritmetik ortalamasını aldığımızda buçuklu falan bir şey gelmeyecek. 
1, 2, 3, 4, 5'ten 1'i gelmeli. O zaman şöyle yapalım. 2 odaklı olalım. Hani 1 sayımızı 1 arttırmıştık ya. Bunu 1 daha arttıralım. Ve 1, 1, 1 olmak üzere 3 tane 1 kullanalım. Devamında da hani aritmetik ortalamasını aldığımızda buradaki elemanlardan biri gelsin diye birbirinden farklı sayılar değil de aynı sayılar olan 2 tane 2'yi kullanmış olalım. Bu durumda aslında şu 2 tane 2'nin ortada olmasını istiyorsam ben şu 2 buradaki 3 tane 1 yani 4 tane elemanı bu tarafa alırım. Bu tarafa da 4 eleman yazarsam aslında istediğime ulaşmış olurum. E zaten 3, 4, 5'in her birini kullanacağım için bunun devamına 3'ü, 4'ü, 5'e eklediğim an, durumda istediğimi yakaladığımı görüyorum. İşte ortada 2 tane 2'miz var. Bunların aritmetik ortalaması olan 2 burada ne olarak gelmiştir? Medyan olarak gelmiştir. Her biri en azından birer kere kullanılmıştır. Aynı zamanda 3 defa kullandığımız en çok tekrarlayan bir de burada mod olarak belirlenmiş olur. Mod 1 medyan 2 olduğu için mod küçüktür medyan da sağlanacaktır. Bu durumda 8 tane elemandan oluşan bir veri grubu elde ettiğimizi görüyoruz. Bunların toplamı sorulmuş. 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 2 daha 14, 2 daha 16, 3 kere birden de 3 gelir. Toplamda 19'a ulaşmış oluruz. Ve E şıkkını doğru cevap olarak işaretleriz arkadaşlar. Sıfır derecenin üzerinde olduğumuz süre boyunca saatte 2 kW harcıyoruz. Sıfır derecenin altına düştüğümüz andan itibaren de saatte 3 kW harcadığımızı biliyoruz. Şimdi şuna birinci klima buna da ikinci klima diyelim. Birinci klimaya baktığımızda 36'dan 32'ye düşüş bir saatte gerçekleşmiş. Demek ki 36 eksi 32'den saatte 4 derece düşüş oluyor. Sıfır olduğumuz anı bulacağız. 36'dan sıfıra düşmek demek 36 derece kaybetmek demektir. Saatte 4 kaybediyorsak 36 bölü 4'ten 9 saatte 36'dan sıfıra düşeceğimizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. İşte bu 9 saat boyunca sıfır derecenin üstünde oluruz. Bir tam gün üzerinden yorum yapacağımız için 20 4 eksi 9'dan 15 saat boyunca da 0 derecenin altında kalacağımızı söyleyebiliriz. Şimdi 9 saat boyunca 0 derecenin üstündeysek harcadığımız e, elektrik 9 çarpı 2'den 18 kW verir. E, 15 saat boyunca 0 derecenin altındaysak saatte 3 harcayacaktık. 15 saatte 15 kere 3'den 45 kW harcamış oluruz. 18 ile 45'in toplamı da bize 63'ü verecektir. Diğer klima 2 numaralı klimaya baktığımızda 1 saatte 25'ten 20'ye düşüyor. 5 derece kaybediyoruz. 25'i 0 yapacağız. 25 derece kaybetmemiz gerekiyor. Bu da 25 bölü 5'ten bize 5 saati verecektir. Demek ki biz 5 saatte 25'i 0 yapmış olacağız. 5 saat boyunca 0 derecenin üzerinde çalışacağız. Saatte 2 harcıyorduk 0 derecenin üzerinde. 5 saatte 5 kere 2'den 10 kW harcamış oluruz. Bir tam gün üzerinden yorum yapıyoruz. 5 saati 0 derecenin üstündeyse 24 eksi 5'ten 19 saati de 0 derecenin altında olur. 0 derecenin altında saatte 3 harcıyoruz. 19 saatte 19 çarpı 3'ten 57 harcamış oluruz. 10 buradan 57 buradan toplamda 67 kW'ın harcandığını görüyorum. 63 e, birinci harcadı. 67 ikinci harcadı. Toplamda 130 kW'lık bir tüketime ulaşmış olduk. Doğru cevabımız da E şıkkı olarak işaretledik arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum virgüllü sayılarla daha az uğraşmak istiyorsak buradaki değerlerimizi virgülden kurtarabiliriz. Mesela 1,4 var virgülden kurtarmak için 10 ile genişletmemiz gerekir. Eğer 10 ile genişletme yaparsak en son bulduğumuz cevabımızda tekrar 10 ile bölerek doğru cevabı yakalamış oluruz. Şıklarda virgülden sonra 2 basamak gelen sayılarımız da var. Onun için 10 ile değil de 100 ile genişletelim. Ee, hiç virgül kullanmamış olalım çünkü cevabımız CDE'den biri de gelebilir. O zaman ben buradaki 1,4'ü 1,4 çarpı 100'den 140 olarak ne yapmış olacağım düşünmüş olacağım. Bu bir kenarda beklesin. Ee, asıl kadrodaki kişi Kişilerin sayısını x olarak alalım. Yedek kadrodaki kişilerin sayısı da y gelsin. İşte x'in 2 katının y'nin 3 katına eşit olduğu söylenmiş. Buradan 2x eşittir 3y gelecektir. Böyle bir eşitlik gördüğümüzde 2 ve 3'ün en küçük ortak katına. Yani burada 6'ya odaklanırız. Ve burayı 6k'ye eşitlemeye çalışırız. Burayı 6k yapan x değeri 3k olarak e, y değeri de 2k olarak gelmiş olacaktır. Yani asıl kadrodaki kişi sayısı 3k olarak bulunmuş olur. Yedek kadrodaki kişi sayısı da 2k olarak gelecektir. Burada kişi sayısı dair bir şey sorulmadığı için K'lerle uğraşmamak adına K'ye 1 verip 3K'mizi 3 gibi 2K'mizi de 2 gibi düşünebiliriz arkadaşlar. O zaman asıl kadroda 3 kişinin olduğunu yedek kadroda 2 kişinin olduğunu yani toplam kişi sayısının da 3 artı 2'den 5 geldiğini söyleyebiliriz. 
Alttaki bilgiye baktığımızda asıl kadrodaki kişilerin yaş ortalaması yedek kadrodaki kişilerin yaş ortalamasından 140 fazladır diye söylemişiz. O zaman Y'deki ortalamaya M demiş olsak A'daki ortalama bunun 140 fazlası M artı 140 gelmiş olur. Burada e, hani bu M değeri kaçtır yaş ortalaması kaçtır diye sorulmamış. Dolayısıyla M'lerle de uğraşmak istemeyebiliriz. Az önce K'lerle uğraşmayalım demiştik şimdi de M'lerle uğraşmayalım diyelim. Ve buradaki M'yi bence sıfır olarak almış olalım. Bu durumda sıfır artı 140 da burayı 140 olarak verecektir. O zaman yaş ortalaması 140 olan 3 kişi var. Bunların yaşları toplamı 140 çarpı 3 gelir. Yaşları ortalaması 0 olan 2 kişi var. Bunların yaşları toplamı 2 kere 0'dan 0 olarak gelecektir. Hepsini toplayıp toplam kişi sayımız olan 5'e böldüğümüzde de topluluğun yaş ortalamasını bulmuş oluruz. Burası 140 çarpı 3 bölü 5'i bize vermiş olur. 140 çarpı 3 420 yapar. 420 bölü 5 dediğimizde de 84'ü elde etmiş oluruz. İşte bu tüm topluluğun yaş ortalamasıdır. Ee, bize demiş ki bu topluluğun yaş ortalaması yedek kadrodaki kişilerin yaş ortalamasından kaç fazladır? Topluluğun yaş ortalamasını 84 bulduk. Yedek kadrodaki yaş ortalaması da sıfırdı. 84 sıfırdan 84 eksi sıfır yani 84 fazla gelecektir. Cevap 84 ama en başta bir yüzde çarpma yapmıştık. Şimdi yüzde bölmemiz gerekiyor. O zaman 84'ü yüzde böldüğümüzde doğru cevabı 0,84 olarak bulmuş oluruz. Ve D şıkkımızı işaretleriz arkadaşlar. G fonksiyonu birim fonksiyon olarak verilmiş. Bu durumda x değişkenine bağlı G fonksiyonu yazmak istediğimizde gx'in x'e eşit olarak geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bunu belirlemiş olalım. Bunun dışında e, f fonksiyonunun doğrusal bir fonksiyon olduğu söylenmiş. Baktığımızda f fonksiyonu tam sayılardan tam sayılara tanımlı. Aslında grafiği bir doğru belirtmez ama doğrusal fonksiyon formatında yani fx eşittir mx artı n olacak şekilde fx'i e, bulacağımızı ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Aslında burada m'i rahatlıkla yakalayabiliriz. E, m'i şöyle bulmak kolaydır. Mesela biz e, f'de 1 verdiğimizde görüntüsü 2'ye gitmiş. 1'i 1 arttırdığımızda görüntünün de 1 arttığını görüyoruz. Dolayısıyla x'leri 1 arttırdığımızda y'ler de 1 artıyorsa burada x'imizin kat sayısı olan m'in kaç geleceğini söyleyebiliriz? 1 geleceğini söyleyebiliriz. Eğer x'leri 1 1 arttırdığımızda y'ler 3 3 artıyor olsaydı x'imizin kat sayısı 3 gelirdi. Eğer 2 2 azalıyor olsaydı x'imizin kat sayısının da eksi 2 gelmesi gerekirdi. Dolayısıyla biz burada fx'i yakalarken x'imizin kat sayısı olan m'in 1 geleceğini yani buranın 1 x x ile başlayacağını söyleyebiliriz. E, 1 verdiğimizde 2 geliyorsa x yerine 1 yazdığımızda zaten burası bize 1'i verir. Sonucun 2 çıkması için yanına bir de neyin olması gerekir? Artı 1'in olması gerekir. O zaman şuradaki n değerimiz de 1 olarak gelmiştir. Yani bizim fx fonksiyonumuz x artı 1 olarak belirlenmiş olur. Ee, ben burada sadece o artış miktarı mantığını anlatmak için böyle yaptım. Bunun dışında şöyle yapabilirdik. Biz fx'i mx artı n olarak aldık ya. F1'in 2 olduğunu biliyoruz. 1 yazdığımızda m artı n gelir. M artı n 2 eşittir. 2 yazdığımızda 3 geliyormuş. O zaman bu da bize 2m artı n'i verecektir. Bunun da 3 geldiğini görüyoruz. Alt taraftan üst tarafı çıkartırsak n'ler gider. M değerimiz 3 eksi 2'den 1 gelmiş olur. M'yi de yerine yazdığımızda n'i yine 1 olarak bulmuş oluruz. Buradan da yapabilirdik. Ama o artış miktarı mantığı aklımızda kalsın arkadaşlar. Başka sorularda işimizi kolaylaştırabilir. Burada da fx'imizin x artı 1 geldiğini ne yapmış olduk? Belirlemiş olduk. E, H'nin zaten görüntüleri burada belli. Sanırım bunlar üzerinden yorum yapacağız. En alta baktığımızda H1'i bulmamız istenmiş. Dikkatlice baktığımızda H'de 1 bizi 9'a götürüyor. Elde ettiğimiz bu 9 değerini H'den sonra gelen fonksiyon olan G'de yazmamız gerekiyor. Demek ki şimdi bizim G 9'u bulmamız gerekiyor. G fonksiyonu neydi? Gx eşittir x'ti. Bu durumda G 9'da 9'a eşit olarak gelecektir. Bulduğumuz bu 9 değerini de bu sefer F F terste yerine yazacağız. Yani biz burada F ters 9'u aradığımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi F ters 9 değerimiz örneğin R'ye eşit olsun. Bu durumda R içeri 9 dışarı yaparsak F R'yemizin 9 geleceğini söyleyebiliriz. Biz zaten burada R'yi arıyoruz. F'in kuralını biliyoruz. X artı 1'di. O zaman biz burada F R'yi bir bulalım. F R'ye neye eşit gelecektir? R artı 1'e. R artı 1 9'a eşitse R'yemiz 9 eksi 1'den 8 olarak bulunmuş olur. Zaten biz de R'yi aradığımız için doğru cevabımızın D şıkkı 8 gelmesi gerekir. On iki tane şefimizin içlerinden beş tanesinin evraklarında eksiklik olduğunu biliyoruz. On ikiyi şöyle üste yazacağım. Beş tanesini bu tarafa ayıracağım. 
Evraklarında eksiklik olanlara A, B, C, D ve E şefleri demek istiyorum. 12 eksi 5'ten 7 tanesi de buraya gelecektir. Onları böyle haflendirmeyelim. Bu şekilde dursun. Ee, biz 12 şefin içinden rastgele 3 tanesini seçeceğiz. O zaman tüm durumlarımız 12'nin üçlüsü olarak gelecektir. Bizim istediğimiz durumlar yani müdürün korktuğunun başına gelmesi için gereken durumsa seçilen 3 şefin de şuradaki eksik evraka sahip 5 şeften olmasıdır. Yani bu 5 şeften 3'ünü seçtiğimiz anda biz istediğimize ulaşmış oluruz. Bu da bize 5'in üçlüsü kadar seçim hakkını istediğimiz sayı olarak paya getirmiş olacaktır. İşte bu hesap bizi doğru sonuca götürmüş olur. 5'in üçlü kombinasyonu dediğimizde 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 gelir. Alt tarafta da 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'in geleceğini söyleyebiliriz. Şunlar birbirini götürürse geride 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 12 çarpı 11 çarpı 10 kalır. Şimdi bunu hesaplayacağız ama bir yöntem daha söylemek istiyorum. Biz e, müdürün korktuğunun başına gelmesi için yapacağımız tüm şef seçimlerinin yani 3 seçiminde şu 5 kişi içinden olmasını istiyoruz. Birinci seçtiğimiz kişinin bu 5 kişiden biri olma olasılığına baktığımızda toplam 12 şef var. Ama biz bu 5'inden birisini seçelim dediğimiz için 5 bölü 12'lik olasılığı elde etmiş oluruz. Çarpı deriz. O 5 kişiden birini dolayısıyla 12 kişiden de birini seçtiğimiz için geriye 11 şef kalır. Bizim istediğimiz tarafta da 4 şef kalır. Yine seçeceğiz ve yine onlardan olsun istediğimiz için bu sefer 4 bölü 11 yazarız. Yine 4'ünden birini seçtik geriye 3 şef kaldı. Toplamda da 11 eksi 1'den 10 şef kaldığı için son şef için istediğimiz olasılık da 3 bölü 10 gelecektir. İkisinde de aynı sonucu elde ettiğimizi Görüyoruz iki yöntemi de kullanabiliriz arkadaşlar. Hemen sadeleştirme yapalım. 5 kere 4 20 yapar. 10 sadeleştirince burada 2 kalır. E, 2 kere 3 6 yapar. 12 ile sadeleştirince üstte bir alt tarafta 2 kalacaktır. Son durumda da olasılığımız 1 bölü 2 kere 11. Yani 1 bölü 22 gelir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. 5 tane birbirinden farklı pencerenin her birinden birer ürün seçeceğiz ve bu durumda bu seçimi 6 faktöryel farklı şekilde yapabileceğimiz söylenmiş. Bunun üzerinden çözümümüzü yapmaya çalışacağız. Şu birinci pencere, bu ikinci pencere, bu üçüncü, bu dördüncü, bu da beşinci pencere olarak gelmiş olsun. Mesela birinci pencere çorba penceresi olsun. 4 tane çorbamız var. Bunlardan birini seçeceğimiz için dördün birlisi kadar yani dört tane seçim hakkımızın olduğunu söyleyebiliriz. E, çarpı deyip ikinci pencereye geçeriz. İkinci pencere pizza penceresi olsun. Mesela pizza penceresinde on pizza varsa onun birlisi kadar yani on tane seçim hakkımız olur. Yani açtığımız pencerede kaç ürün varsa o kadar da seçim hakkımızın geleceğini söyleyebiliriz. İkinci pencerede x ürün varsa x seçim hakkı. Üçüncü de y ürün varsa y seçim hakkı. Dördüncü de a ürün varsa a seçim hakkı. Beşinci de B ürün varsa B seçim hakkı gelmiş olur. Bunların çarpımı da tüm seçenek sayısı olan 6 faktöriyeli bize vermelidir. E 6 faktöriyel kaç yapar? 720 yapar. E biz burada e 7 ile pardon 4 ile neyi çarparsak 720 olur diye düşündüğümüzde şuradaki çarpımın bize 180'i vermesi gerekir. Çünkü 4 kere 180 bize 720'yi verecektir. O zaman X çarpı Y çarpı A çarpı B'nin 180 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Demiş ki buna göre bu uygulamada seçilebilecek ürün adı dedi en az kaçtır? Yani toplam ürün adedi kaçtır diye sormuş aslında. Toplamda 50 ürün varsa tek başına seçilebilecek de 50 ürün vardır diyebiliriz. Buradaki toplam ürün adedimiz 4 artı x artı y artı a artı b gelir. Yani ben burada 4 artı x artı y artı a artı b'nin olabildiğince az olmasını istiyorum. 4 zaten belli. Şunların her birinde olabildiğince küçük gelmesini istiyorum ki toplamda en az gelmiş olsun. E, 4 tane her bir adet belirttiği için pozitif tam sayının çarpımı 180 olacak ve bunların toplamı da küçük olsun istiyorum. Hani şöyle bir şey vardı ya diyelim ki A ile B tam sayı olmak üzere çarpımları 36 ise ve bunlar pozitif sayılar olsun buradaki gibi toplamları en az kaçtır dediğimizde birbirine yakın seçiyorduk. Yani 6 ve 6'yı seçiyorduk. Ee, onların toplamı 12 yapıyor. Sayıları birbirine uzaklaştırdıkça mesela 4 ve 9 gibi toplam büyüyordu. Ya da 3 kere 12, 3 artı 12, 15 yapıyordu. 1 kere 36 36 yapar. 1 ile 36'nın toplamı 37 yapar. Uzaklaştıkları zaman toplamları büyüyordu. O zaman birbirine yakın seçmeye çalışacağız. Mesela burada birbirine yakın nasıl seçebiliriz? 
Buna bir odaklanmamız gerekir. E, burada da şunu düşünebiliriz. Hani 180'i çarpanlarına ayırabiliriz. Oradan da sayılarımızı yakalamaya çalışabiliriz. 180'i çarpanlarına ayırdığımızda 36 çarpı 5 gelir. 36 4 kere 9 ya. Onu 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 değil 5'i de 5 olarak yazarsak buradan bence sayıları yakalayabiliriz gibi geliyor. Mesela şurada 2 ile 2'nin çarpımı 4 yapar. Bir tanesine 4 versek zaten 5 de var. Bakın dip dibe sayılarımızı yakaladık. Şurada da 2 tane 3'ümüz var. A'mız 3, B'miz 3 gelirse zaten dip dibi olacak şekilde sayılarımızı yakaladığımızı görüyoruz. Tabi X, Y, A, B farklı değerler de alabilir. Önemli olan 4, 5, 3 ve 3'ü kullanmaktır. Demek ki biz burada X, Y, A, B'den birine 3, diğerine 3, diğerine 4, diğerine 5 vereceğiz. Bunların toplamı bize kaçı vermiş olacak? 6, 10, 15'i. Bir de şurada 4'ümüz vardı. Bu toplama bir de 4'ü eklediğimizde minimum toplam olarak 19'a ulaştığımızı görüyoruz. Ve doğru cevabımızı B şıkkı olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Kırmızı iki noktamızı birleştirelim ve kırmızı noktalarımızı taşıyan doğrumuzu şu şekilde bir belirlemiş olalım. Daha sonra siyah noktalarımızı bir birleştirelim. Siyah noktalarımızı taşıyan doğrumuz belli olsun. Şu da bizim siyah doğrumuz olarak gelecektir. Şu şekilde yaptığımızı düşünelim. Şimdi sıra yeşil noktaları birleştirmede. Yeşilleri de şöyle birleştirmiş olalım. Bu da yeşil noktalarımızı taşıyan doğru olarak gelmiş olsun. Mavi doğrumuz yani mavi iki noktamızın yerini bilmiyoruz ya. Onları birleştirdiğimizde oluşan mavi doğru da yeşille hiç kesişmiyormuş. E, i̇ki doğrunun kesişmemesi için paralel olması gerekir. Demek ki mavi doğrumuz da yeşile paralel olan bir doğru olarak gelecektir. Onu da şuradan şu şekilde yeşile paralel olacak şekilde çizdiğimizi düşünelim. Şu oklarımızı bir gösterelim. Bunların paralelliği belli olsun. Kırmızı ile siyah arasındaki e, açılardan biri 30 derece olarak verilmiş. Kırmızı ile siyahın kesiştiği yere baktığımızda bir geniş bir dar açı görüyoruz. Tabi açımız 30 derece dar açı olduğu için 30 dereceyi şuraya şöyle not alabiliriz. Bunun dışında e, yeşil ve kırmızı doğrular arasındaki açılardan biri de 80 derece verilmiş. E, orada da bir geniş bir dar açı görüyoruz. 80 derece dik açımız olan 90'dan daha dar ve küçük olduğu için dar açımız 80 derece olarak gelecektir. Buraya da 80 derecemizi yazmış olalım. Zaten 180 eksi 80'den şu iç tarafı da kaç derece kalmış olacaktır? 100 derece kalmış olacaktır. Biz burada neyi arıyoruz peki? Mavi ile siyah arasındaki açılardan birini arıyoruz. Hemen onu kırmızı ile göstermek istiyorum. Mavi ile siyah arasındaki açılardan biri şu kırmızı ile gösterdiğim açı olarak gelir. Buraya ne diyelim? X diyelim. Ya X'i bulacağız ya da onu 180'e tamamlayan şu üstündeki bütünler açıyı bulmuş olacağız. Buraya da kaç yazabiliriz? 180 derece eksi x yazabiliriz. Şıklarda hep geniş açılar olduğu için geniş açı bulmamız gerekiyor. Şimdi şurada içini turuncuya taradığım bir üçgen var. Bu üçgenin iç açılar toplamı kaç derece gelir? 180. Zaten 30'u biliyoruz. Altta 100 var. 130. O zaman şu turuncuyla gösterdiğim yere 180 eksi 130'dan 50 derece gelecektir. E burada e, mavi ile yeşil birbirine paralel olduğu için Z kuralımızdan bulduğumuz 50 derecenin üst taraftaki X ne olduğunu söyleyebiliriz. Eşit olduğunu söyleyebiliriz. Z kuralımız gerçekleşir. Burası 50 derece. Bunlar da birbirine paralel olduğu için üstteki şu açımızın da yani X'imizin de 50 derece gelmesi gerekir. İşte ya 50'yi arıyoruz demek ki ya da 180 eksi 50'den gelecek 130'u biz burada arıyoruz. Şıklarda geniş açılar olduğu için doğru cevabımızın D şıkkı 130 derece gelmesi gerekir. Üstte de altta da tüm şeklimi ABCD dikdörtgeni olarak almak istiyorum. Buraya da ABCD'yi yazıyorum. Alt tarafa da ABCD'yi yazmak istiyorum. Alt tarafta BC kenarının olduğu tarafta dikey ince uzun bir dikdörtgen kalmış. İşte biz bu dikdörtgenin alanını bulmaya çalışacağız. Aslında üst tarafta 2 sarı 3 yeşil 4 mor tüm alanı kaplamış. Alt tarafta da 16 tane mor var. Bu hepsini kaplayamamış. Sağ tarafta beyaz bir bölge kalmış. O zaman üstteki toplam alandan alttaki 16 tane mor kareyi çıkartırsak beyaz bölgemizi bulacağımızı söyleyebiliriz. Şimdi burada 2 tane sarı var. Onu 2S ile göstereyim. 3 tane yeşil var. 3Y dedim. Bunun üstüne 4 tane mor ekleyeceğiz. Bir de bundan 16 tane moru çıkartırsak beyaz bölgemizi ne yapmış olacağız? Aslında bulmuş olacağız. O zaman buradan 2 tane sarı artı 3 tane yeşil. 4 eksi 16'dan da Eksi 12 tane mor gelmiş olur. Bu da bize neyi verecektir? Beyaz bölgeyi verecektir. Ee, yeşil şeklimizde bir kenarımızı x birim olarak alırsak alanımız kare olduğu için x'in karesi gelir. x'in karesi 16'ya eşitse x'imiz burada 4 olarak bulunmuş olur. Üstten alta dikeyde 3 tane bu x'ten geleceği için toplam uzunluk 12 gelir. Ee, sarılara baktığımızda altlı üstlü 2 tane e, var ve buradaki 2 e, kenarın 
uzunluk toplamı bize 12'yi vermeli. O zaman 12 bölü 2'den sarı karemizde bir kenar uzunluğumuzun 6 geldiğini söyleyebiliriz. Sol tarafta morlara baktığımızda dikey olarak 4 tane dizilmiş. Her birinin kenar uzunluğu eşit olduğu için 12'yi 4'e bölerek bir tane mor karenin kenar uzunluğunda 3 olarak bulunduğunu görüyoruz. O zaman morlardan bir tanesinin alanı 3'ün karesinden 9 gelir. Yeşillerden bir tanesi zaten 16'ydı. Sarılarda da bir kenar 6 olduğu için alan 6'nın karesinden 36 olarak gelmiş olacaktır. Hemen burada 2 sarıyı hesaplayalım. Biri 36 idi. 2 tanesi 2 kere 36'dan 72'yi verir. 3 yeşil lazım. Biri 16. 3 kere 16'dan 48 gelir. 12 mor. 12 çarpı 9 diyeceğiz. 9 kere 12 bize 108'i vermiş olur. Bu da bize beyaz bölgeyi verecektir. Şimdi 48'den 108 çıkarsa eksi 60 gelir. 72 eksi 60 da bize 12'yi beyaz bölgenin alanı olarak verir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. En büyük şeklimizin bir eşkenar üçgen olduğu söylenmiş. O üçgeni daha rahat yorumlamak adına şöyle sağ tarafa çizmek istiyorum. Şu bizim en büyük şeklimiz olan eşkenar üçgenimiz olarak gelmiş olsun. Hemen köşelerini hafiflendireceğim. Buraya A, buraya B, buraya da C köşesi demiş olacağım. E, eşkenar üçgen olduğu için her bir açısı 60'ar derece gelir. 60 dereceleri de şöyle yazmak istiyorum. O B köşesinin bulunduğu yerdeki mor üçgenin bir e, dik üçgen olduğu söylenmiş. Bu durumda zaten bir açısı 60 dereceydi. Diğer açı da kaç derece gelmesi gerekir? 90 derece gelmesi gerekir. Bu da bize 30, 60, 90 üçgenini mor üçgenimiz olarak vermiş olacaktır. İçini şöyle mora taramak istiyorum. A, B, C'yi kullandık. Buraya D, buraya da E noktası demiş olalım. Mor üçgende en kısa kenar uzunluğumuz 4 santimetreymiş. Bu 30'un karşısındaki kenar olarak gelecektir. Bu durumda E, B 4 gelir. 90'ın karşısı 4'ün 2 katından 8 olarak. 60'ın karşısı da 4'ün kök 3 katından 4 kök 3 olarak bulunmuş olur. Eşkenar üçgenimizde bir bir kenar uzunluğumuzu x olarak aldığımızda a c x'i a b de x olmalıdır. 8'i sağ tarafta kalır. Buraya x eksi 8 gelir. Aynı mantıkla c b de x'tir. 4'ü alttaysa buraya da x eksi 4 kalmış olacaktır. Yeşil bölgemizi de şu şekilde belli ettiğimizi söylemiş olalım. Burada yeşil bölgenin çevresi mor bölgenin çevresinden 18 cm fazlaymış. Yeşil bölgenin çevresini hesapladığımızda x'i almamız gerekir. x eksi 8'i almamız gerekir. x eksi 4'ü almamız gerekir. Bir de 4 kökücü almamız almamız gerekir. Eşittir diyeceğim. Mor bölgenin çevresini hesaplayıp ona 18 ekleyeceğim. Çünkü aradaki fark 18'di. Mor bölgenin çevresi 8 artı 4 artı 4 köküç gelir. Bir de buna 18 eklememiz gerekir arkadaşlar. 4 köküçler birbirini götürsün. Bunun dışında bu tarafta 3x eksi 12 elde ederiz. Karşı tarafta da 30'u elde ettiğimizi görüyoruz. Buradan 3x'imiz 30 artı 12'den 42. X'imiz de 42 bölü 3'ten 14 olarak bulunmuş olacaktır. Eşkenar üçgenin bir kenarı burada 14 olarak gelmiş olacaktır olur. Bizden ne isteniyor peki? Ee, yeşil parçanın alanı mor bölgenin alanından kaç santimetre kare fazladır diyor. Öncelikle e, büyük eşkenar üçgenimizin alanını bulabiliriz. Bu bize yeşille morun toplamını verecektir. O zaman yeşil artı moru şöyle y artı m olarak göstermiş olalım. Bir kenarı 14 olan bir eşkenar üçgen var. Alanını bulmak istediğimizde 14'ün karesi kök 3 bölü 4 yapabiliriz. 14'ün karesi 196'yı verir. 4'e böldüğümüzde 196 bölü 4 bize kaçı verecektir? 49'u verecektir. Yani buradan 49 köküç gelmiş olur. Yeşilde morun toplamı 49 köküç gelmiş oldu. Mor bölgeye baktığımızda 30 60 90 üçgeni dik kenarların çarpımının yarısından 4 çarpı 4 köküç bölü 2'den 8 köküç elde ediyoruz. Demek ki mor bölge 8 köküç gelmiştir. Bunu karşıya gönderirsek yeşil bölgemiz 49 eksi 8'den 41 köküç gelmiş olur. E mor 8 köküç yeşil 41 köküç ikisinin farkını alacağız ki e, yeşilin mordan fazlalığını bulmuş olalım. Bu da 41 eksi 8'den bize neyi verecektir? 33 köküçü vermiş olacaktır. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Her bir kibrit uzunluğumuzu bilinmeyenlerle uğraşmayalım diye bir birim gibi düşünebiliriz. Bu durumda CA uzunluğumuz 2 birim gelecektir. CD uzunluğumuz da 3 birim gelmiş olur. Biz burada CAC'nin DB'ye paralel olduğunu biliyoruz. Hemen şöyle oklarımızı yerleştirmek istiyorum. Burada aslında bunların paralel olmasından faydalanacağım ben. Mesela CD'ye de paralel bir doğru parçası yakalamaya çalışacağım. Bunu da A'dan çizerek yakalamak istiyorum. Şimdi zaten üst ve alt Hatta birbirine paralel olan doğru parçalarım var. Ben de bunların yanına bir de şöyle e, yan taraftan paralel doğru parçaları eklemek istiyorum. 
Üstteki var, alttaki var, yandaki var. Şu sağdakini de ben çizdiğimde burada bir paralel kenar elde edeceğimi yani karşılıklı uzunlukların birbirine ne geleceğini söyleyebilirim. Eşit geleceğini söyleyebilirim. O zaman A'dan CD'ye paralel çektiğimde alt tarafta da iki birimlik uzunluğa denk gelmem gerekir. Bu da beni tam şu ikinci kibritin son noktasına götürecektir. Buraya eğer ben E köşesi dersem A'dan E'ye birleştirdiğimde CD'ye paralel bir doğru parçası çektiğimi ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Burada bir paralel kenar elde etmiş oldum. C açısı 120 derece. Şuradaki D'miz 180 eksi 120'den 60 derece gelir. Aynı mantıkta buraya da paralellikten 120 derecenin geleceğini bu tarafa da 60 derecenin kalacağını söyleyebiliriz. Dediğim gibi karşılıklı uzunluklar da birbirine eşit olur. CD'miz 3 ise benim burada oluşturduğum AE uzunluğu da 3 birim olarak gelmelidir. E şimdi şuradaki EB arasının da 3 kibritten 3 birim geldiğini görüyorum. Ben burada A'dan B'ye birleştirirsem 60 derece ve ikiz kenar üçgen beni üç üst kenar üçgene yani eşkenar üçgene götürecektir. Dolayısıyla şuradaki A açısının da 60 derece B açısının da 60 derece olması gerekir. Bu eşkenar üçgende AB uzunluğunda bana 3 birim olarak verecektir. Bana demiş ki AB doğru parçasını oluşturmak için kaç kibrit çöpüne ihtiyaç var? E bir tanesi bir birimdi AB 3 birim olduğu için 3 bölü 1'den 3 tane kibrit çöpüne ihtiyacımızın olduğunu söyleyebiliriz. Ve doğru cevabımızı C şıkkı olarak işaretleriz arkadaşlar. Burada düzgün altıgenlerin iç açılarından faydalanarak sonuca gideceğiz. Bu bize 120 derecelik düzgün altıgen iç açısını verecektir. E şu ortada çizilen çizgide bir köşegense bu aslında 120 derecelik açımızı iki eş parçaya ayırır ve şuralarda 60 derecelik açılarımızı getirmiş olur. Bu durum diğer ikizkenar yamuklar için de geçerlidir. Buradaki ikizkenar yamuğu şu alt tarafa bir taşımak istiyorum. Şöyle aldığımızı düşünelim. Şurayı şöyle uzatalım. Şuradan da şöyle birleştirmiş olalım. Bu ikizkenar yamukta açılarımız kaçar derece gelmiş olacak? Burada gösterdiğimiz gibi 60'ar derece gelmiş olacak. Hemen hareket noktamız ne olur? Şuradaki köşelerimizden diklerimizi şöyle çizmiş oluruz. Buradan da şöyle birleştirdiğimizi düşünelim. 90 derecelerimizi şöyle gösterelim. Burada 30 derece kalacaktır. 60 ve 90'dan sonra 30 dereceyi buraya da taşıyabiliriz. 30'un karşısındaki şu uzunluğa x dersek 90'ın karşısı burada bize 2x'i vermiş olur. Aynı mantıkla yine 30'un karşısında x dersek burada da 2x'e ulaşmış oluruz. Şu aradaki uzunluğu da ben y olarak almak istiyorum. O karşılıklı paralelliklerden ötürü. O Y'yi şu alt tarafa da yazabileceğimi biliyorum. Buraya da Y yazdım. Şimdi iç taraftaki düzgün altıgene baktığımda aynayı çevreleyen bir kenarın Y geldiğini görüyorum. Çerçeveyi çevreleyen dıştaki düzgün altıgene baktığımda bir kenarın ne geldiğini görüyorum. Y artı 2X. Hemen şuraya da Y artı 2X'imi yazıyorum. Altta diyor ki e, ikiz kenar yamuk biçimindeki bir tahta parçasının çevre uzunluğu 44 santimetredir. Aynanın çerçeve kısmının çevre uzunluğu ayna kısmının çevre uzunluğundan 36 santimetre fazladır diyor. Burada e, büyük olan e, düzgün altıgenin çevre uzunluğu küçükten 36 fazla geliyormuş. O zaman kenar başına 6 farkın olması gerekir ki 6 kenarda 6 kere 6'dan 36 santimetrelik fark gelmiş olsun. Kenarlarını karşılaştırdığımızda birinde y artı 2x'i birinde de y'yi görüyoruz. Demek ki biz y artı 2x'ten y'yi çıkarttığımızda 6 fark gelmeli diyebiliriz. Bir kenarda 6 fark gelsin 6 kenarda da 6 kere 6'dan 36 santimetrelik fark oluşsun diye. Buradan 2x'imiz 6 x'imiz de kaç olarak gelecektir? 3 olarak gelecektir. E şimdi x'imiz 3 ise şuradaki x gördüğümüz yere 3 yazarsak 2x'imiz 2 kere 3'ten 6 gelir. Burada da 6'yı elde ederiz. Burada da 3'e elde etmiş oluruz. Benim bu tarafa taşıdığım ikiz kenar yamuğumun çevresi 44 santimetreymiş. Çevreye baktığımda 1Y buradan 1Y buradan 2Y geliyor. Bunun dışında 6, 3, 3, 6 daha 18'in geldiğini görüyorum. 2Y artı 18 eşittir 44 dersem her tarafı 2'ye böldüğümde Y artı 9 22 gelecektir. Y değerimde 22 eksi 9'dan 13 olarak bulunmuş olur. Aynanın köşegeni boyunca oluşan doğrusal kırığın uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi ben burada e, içerideki daha küçük olan e, düzgün altıgenimde bir kenar uzunluğum olan y'yi kaç buldum? 13 bulmuş oldum. E, şimdi içerideki benim kırmızıyla gösterdiğim o kısım zaten içerideki minik düzgün altıgenin uzun köşegenidir. Ben düzgün altıgende bir kenar y ise uzun köşegenin kaç y'ye geldiğini biliyorum. 2y. Çünkü şu merkezde bunları birleştirdiğim zaman hep e, eşkenar üçgenler oluşur. Burası y ise bura y, bura y, bura y, bura y, burada y gelir. Gördüğünüz gibi uzun köşegenimiz bir kenarın iki katı gelmiş olur. E bir kenarımız 13 ise uzun köşegen 13'ün iki katından 26 yani E şıkkı olarak bulunmuş olacaktır.
AB ve AC uzunlukları birbirine eşit olarak verilmiş. Yani ABC üçgeni bir ikiz kenar üçgeni olarak geliyor. Aynısını iki tarafta da göstermiş olalım. Bunun dışında BD'nin de DC'ye eşit olduğu söylenmiş. Yani alt taraftaki üçgenimiz de bir ikiz kenar üçgen olarak gelir. Hem BD'nin altı hem de DC'nin altı olduğu da bize üst tarafta verilmiş. Aslında burada iki tane ikiz kenar üçgenin tabanlarıyla birbirlerine birleştirildiğini görüyoruz. Taban uzunlukları BC ortak olarak geliyor. Yani tüm şekil, şekil bir Buradaki tüm şekil aslında bir deltoittir. Bunu da söyleyebiliriz. Katlama yaptığımızda uzunluklarımızı, açılarımızı koruduğumuzu biliyoruz. Mesela şu şekil 1'de BDC üçgeninde şu bir tane açıyı noktalı bir açı olarak göstermiş olsam katlama yaptığımda üstteki şu açımın da noktalı açı olarak gelmesi gerekir. E, i̇kiz kenar üçgende burada noktalı gelir. Diğer tarafa da şöyle noktalı açı gidecektir. Aynı zamanda ikinci şekilde BD üssü de açı ortay olarak gelmiş. Yani ABC'nin açı ortayı o zaman üstteki şu açı da noktalı açı geleceğini aynı mantığın bu tarafta da ne olduğunu söyleyebiliriz. Geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iki üçgende ikiz kenardı. Bu tarafta BD'de iki tane noktalı açı varsa diğer tarafta CD'de de iki tane noktalı açının e, olması gerekir. E şimdi ABC üçgeninde noktalı açılarımıza baktığımızda noktalı açılarımızdan bir tanesini x derece gibi düşünürsek aslında ABC'de burada x artı x'ten 2x'lik bir açı elde ederiz. Ve şuranın tamamına 2x yazabiliriz. E, diğer tarafta ikiz kenarlıktan ötürü bize 2x'i verecektir. DC'nin AC'ye dik olduğu söylenmiş. Bu durumda DC AC'ye dikse şekil 1'deki C açısının tamamı 90 derece olmalıdır. Yani 2x artı x'ten 3x'imiz 90 derece gelmiştir. X'imiz de 90 bölü 3'ten 30 derece olarak bulunmuş olur. E şimdi x'imiz 30 derece ise şekil 2'ye baktığımızda ABC açısı 2x'ten 60 derece gelir. Şuradaki açılarımızın da o zaman kaçar derece olması gerekir? 30'ar derece olması gerekir. Buralara da 30 derecelerimizi yazabiliriz. E 30 30 60. 30 30 60. O zaman A açısına da kaç derece kalacaktır? 60 derece kalacaktır. Üçgenimiz eşkenar bir üçgen olarak gelmiş olur. Eşkenar üçgende aslında BD üssü ve CD üssü açı ortay, kenar ortay ve yükseklik olarak çizilmiştir diyebiliriz. Eşkenar üçgende bunların ortak olduğunu biliyoruz. Bu durumda D üssünde iki açı ortay kesişmiştir. A'dan çizeceğimiz açı ortay yüksekli kenar ortayında D üssüne gelmesi gerekir. Bunu çizdiğimizde D üssü aynı zamanda eşkenar üçgen olduğu için kenar ortayların da kesim noktası gelir ve ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi de üçgenimizi birbirine eş 3 alana ayırır. Burası A, burası A. Alttaki gri bölgede A olarak gelecektir. Ee, şimdi gri bölgemiz sarı bölgelerimize eşit ve A olarak geliyor. Şekil 2'deki sarı bölgenin alanı. Yani 2 A'yı bulmamız gerekiyor. Şimdi dikkat edersek oradaki gri bölge aslında 30-30, 120 üçgenini bize verir. Yani biz şuraya kaç derece yazabiliriz? 120 derece. Şimdi şuradaki altıları katlama yaptığımızda koruduğumuzu biliyoruz. O zaman şuradaki D üstü C uzunluğu da 6 gelir. D üstü B uzunluğu da 6 gelmiş olur. Bence sinüslü alan formülünden alanımızı bulabiliriz. Ya da oradaki gri bölgeyi şuraya taşımam gerekirse aslında şöyle bir üçgeni de elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Burası şimdi D üstü noktası olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. Açılarımız kaçar derece geldi? 30'ar derece. Aynı zamanda buraların da 6 olduğunu biliyoruz. Hemen ne yaparız? Şuradan bir dik çekeriz. 90 derecenin karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 gelir. Şuralar 60 derece olacağı için 60'ın karşısı 3 kök 3. Bu tarafta yine 3 kök 3 gelmiştir diyebiliriz. O zaman tabanımız 6 kök 3. Yüksekliğimiz 3 çarpıp 2'ye böldüğümüzde 9 kök 3'ü elde ederiz. Ve A dediğimiz alanımızı 9 kök 3 bulmuş oluruz. E biz 2 A'yı aradığımız için cevap da 2 kere 9 kök 3'den 18 kök 3 olarak gelmiş olacaktır. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Dört birim çap içinde telsiz sinyali alınabiliyormuş. Burada M merkez olduğu için çap dört birimse yarı çap iki birim olarak gelecektir. O zaman M'ye uzaklığı iki birimden fazla olan yerler telsiz sinyalini alamaz. Buna dikkat etmemiz gerekir. Hemen M ve C'ye bakalım. İkisi zaten aynı e, doğru parçası üzerinde verilmiş. Buradaki her bir çizgi bize bir birimi verecek. M ile C arasında bir, iki, üç tane birim çizgi olduğunu görüyoruz. Bu da bize üç birimlik uzunluğu ne yapacak? vermiş olacaktır. Biz iki birimden daha az uzunluk aradığımız için CD telsiz sinyali alınamaz. Bunu söylemiş olabiliriz. E baktığımız zaman D'nin ve E'nin M'ye uzaklıkları C'nin M'ye uzaklığından daha fazla gelecektir. 
Çünkü mesela şurada M'den D'ye birleştirirsek burada elde ettiğimiz şu dik üçgen üzerinden hesap yapmamız gerekir. Bu dik üçgen üzerinde MD uzunluğu yani hipotenüs MC uzunluğu dik kenardan fazla geleceği için o 3 birimden daha büyük gelir. Aynı mantık D'nin daha uzağında bulunan E için de geçerlidir. Oraya da birleştirdiğimizde yine CM arası yani 3 birimden daha fazla bir uzunluk bulacağımızı görüyoruz. Hatta onu da şu taradığımız mavi üçgenle gösterelim. Bu da zaten 3, 4, 5 üçgeni gelir. Ve ME arası 5 birim olur. Buraya da sinyal gitmez. O zaman biz C'ye de, D'ye de, E'ye de sinyalin gitmeyeceğini söyleyebiliriz. Burayı şimdi bir temizlemiş olalım. Daha rahat yorum yaparız. Diğerlerine olan uzaklıklara bir bakmaya çalışalım. Şimdi... M'den F'ye birleştirelim. Aynı mantıkla dik üçgen üzerinden hesabımızı yapabiliriz. Bunun da iki birimden fazla geleceğini söyleyebiliriz. Şurada mavi bir dik üçgen oluşuyor. Köşede kaç derecelik açımız var? 90 derecelik açımız. Burası iki birim, burası iki birim. Pisagor yaptığımızda 2'nin karesi 4. 2'nin karesi 4, 4, 4 daha 8. Kök 8'den MF arası 2 kök 2 birim gelir. Bu da 2'den büyük olacağı için F'ye de sinyalin gitmeyeceğini söyleyebiliriz. Bunu da yakaladık. Rahat işlem yapmak adına bunu da şöyle temizlemiş olalım. En son MB ve MA arası kalacaktır. MA arasına dikkatlice bakarsak M'den A'ya şu şekilde birleştirdiğimizde orada da yine bir ikiz kenar dik üçgen elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Burası 90 derece olsun. Burası M. Burası A gelir. Burası bir birim. Burası bir birim. 45, 45, 90 üçgen olacağı için 90'ın karşısı kök 2 gelir. Kök 2, 2'den küçük olduğu için A noktasına sinyal gitmiş olur. Yani A noktasına sinyalimizin gideceğini söyleyebiliriz. Bir de B'ye bakalım. Oranın da iki birimden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Aynı mantık şöyle birleştirdiğimizi düşünürsek buraya M noktası buraya B noktası dersek oluşturacağımız dik üçgende zaten şu yatay kenarımızın iki birim geldiğini görüyoruz. Burası bir birim gelir. E şimdi burada iki birim varsa hipotenüs 2'den büyük olmalıdır. Ki zaten buranın Pisagor'dan kök 5 geleceğini görüyoruz. Kök 5 2'den büyük olduğu için B'ye de sinyalin gitmeyeceğini söyleyebiliriz. Şuradaki dörtlünün yanına B'yi de ekleyebiliriz. Bu durumda C, D, E, F, B olmak üzere 5 tane noktaya sinyalimiz gitmez. Doğru cevabımızın E şıkkı 5 gelmesi gerekir. 4 dikdörtgen formatta verilmiş. Aynı zamanda zemine dik durduğu söylenmiş. Hemen dikdörtgen formattan ötürü alt tarafa şu 90 dereceyi yerleştiriyorum. 180 eksi 90'dan da buraya 90 dereceyi yine yazıyorum. Bunun dışında kablomuz gergin bir şekilde durduğu için kablomuzun telefonla bağlandığı yere de 90 derecemi yerleştirmek istiyorum. Çünkü telefonumuz zeminle 90 derecelik bir açı yapıyor ve kablo gergin. Buradaki 90 derecemizi elde ettiğimiz noktaya ben D noktası demek istiyorum. D'nin ikinci şekilde bulunduğu konuma da D üstü demiş olacağım. E burada diyor ki telefonu ilk durumdan son duruma getirmek için sağa doğru kaç santimetre kaydırdık diyor. Aslında D ile D üstünün e, dikeyde aralarındaki uzaklık kaç birim bunu aradığımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Burada telefonun kısa kenarları zemine hep paralel olarak verilmiş. Zaten CD zeminde olduğu için şu okları bir kere yerleştirmek istiyorum. O zaman C üstü D üstüne ve A üstü B üstüne de bu okları yerleştirebileceğimi biliyorum. Bunlar da zemine paralel olduğu için burada ben AB'yi taşıyan doğruyu şöyle bir çizmek istiyorum. Daha sonra A üstü B üstünü taşıyan doğruyu da şu şekilde bir çizmiş olacağım. İşte burada dikeydeki hareketimin 2 santimetre olduğu söylenmiş. Demek ki bu paralel doğrular arasındaki uzaklık kaç santimetre gelecektir? 2 santimetre. O zaman şu soldaki siyah parça olan uzunluğumun 2 santimetre geldiğini söyleyebilirim. İşte D'nin hani orada kırmızı doğrular birbirine paralel ya D'nin 2 santimetre üstündeki şu noktaya eğer ben D2 üstü dersem çünkü D üstünü burada kullandım. D2 üstü ile D üstü arasındaki o yatay uzaklığı aradığımı söyleyebilirim. Paralellikten ötürü alttaki mavi 90 dereceyi üst tarafa da taşımış oluyorum. Kablonun tüm uzunluğu 50 idi. İkisi alttaysa 50 eksi 2'den şuraya 48 kalacaktır. Şuradaki kablomuzda 50. İçini kırmızıya taradığım dik üçgene bakarsak tanıdık bir üçgen geliyor. 50 25'in 2 katı 48 24'ün 2 katı. O zaman diğer Diğer dik kenarda 7'nin 2 katından 7 24 25 üçgeninden 7 çarpı 2'den 14 gelecektir. İşte bu 14 de zaten benim söylediğim D2 üssü ve D üssü arası uzaklıktır. O zaman aradığım cevabın C şıkkı 14 gelmesi gerekir arkadaşlar. Sorumuzda hep birim küpleri kullandığımız için ve birim küpte de bir ayrıt bir birim geleceği için bu küpü oluşturan karelerimizin her birinin alanı birin karesinden bir birim kare olarak gelecektir. Birin karesi bize biri verdiği için buradaki her bir yüzeyin alanının 
bir birim kare olduğunu düşünürüz. O zaman yüzey adedimizi bulup bunu birle çarptığımızda e, görülen yüzeylerin toplam alanında bulacağımızı söyleyebiliriz. Burada cismin görülen yüzlerinin demesi bizim için önemli. Mesela üstteki şekle baktığımızda e, bu cismin etrafında dolaştığımızda tüm yüzeylerini görebiliriz. Ama tabanı yani yerle temas eden kısmı etrafında geçsek bile göremeyeceğimiz için onu buradaki görülen yüzeylerin alanları toplamına dahil etmeyeceğiz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bence şu çok önemli. Mesela şunu rahatlıkla görebiliriz. Biz burada sol taraftan bu cisme baktığımızda bir burada bir burada bir burada olmak üzere 3 tane yüzeyi görüyoruz. Hepsi bir birim kare. O zaman 3'ünün toplamı 3 kere 1'den 3 birim kare yapacak diyebiliriz. Ama bence asıl dikkat etmemiz gereken husus şu alttan baktığımızdaki husustur. Çünkü burada şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Ee, görülen yüzeyler bir burası bir de arkada 2 tane birim küp var ama alttakinin önü Öndeki bir birim küplük tarafından kapatıldığı için biz sadece şu üsttekini görüyoruz. Ama toplamda yine 1 artı 1'den 2 birim karelik alana ulaşıyoruz. Aslında bu 2 birim kareyi şu 2'den daha büyük olan bir değeri belirliyor. Hani şöyle anlatmaya çalışayım. Mesela arkadaki aslında şöyle bir görüntü verecek bize. Şöyle resmettiğimi düşünelim. Ama öndeki onu engelliyor. Yani şöyle çizelim onu. Biz şuradan baktığımızda normalde şunu nokta nokta şöyle gösterirsem aynı hizada olsunlar. Arkadakinden zaten iki birim karelik alan göreceğiz. Ama öndeki arkadakinin şu alt kısmını engelliyor. Ama olsun yine bunu gördüğümüz için bir de şu üsttekini göreceğimiz için biz toplamda yine iki birim karelik alan görmüş oluyoruz. Yani burada aslında belirleyici olan yüksekliği daha fazla olan. Baktığınız tarafta. En yüksek hangisi ise onun ne kadar yüzeyi varsa o kadar yüzeyi görmüş oluyoruz. Mesela şu altta mavi okla gösterdiğim yerde 1, 2, 3 diye gideceğiz. Bu bize şöyle bir görüntü verecektir. Mesela en öndeki diyelim ki şöyle gözükmüş olur. Onun arkasında şöyle bir görüntü vardır. Biz bunun alt katını göremeyiz. Onun arkasında da 3 katlı bir görüntünün olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şöyle yaptığımızda nokta noktayla şöyle hizalarını belli edersek biz aslında şuradan baktığımızda bunu görüyoruz. Arkadakinin şu alt kısmı iptal oluyor ama önde zaten orayı görüyoruz. Daha sonra şu üst tarafı görüyoruz. Şu en arkadaki 3 katlının şu alt katı orta katı iptal oluyor ama en üst katını yine görebilmiş oluyoruz. Ama biz sonuçta burada yine bir buradan bir buradan bir buradan olmak üzere 3 yüzeyi görebiliyoruz. Ve bunu da belirleyen o sıradaki en çok kata sahip olan geliyor arkadaşlar. Demek ki nereden bakıyorsak orada en çok kaç kat varsa o kadar yüzeyi göreceğimizi söyleyebiliriz. O zaman alttaki şeklimize döndüğümüzde şu kırmızı okla baktığım yerde şurada 3 ve 3 yan yana zaten ikisi de 3 olduğu için burada en çok katlı olan 3 katlı gelir. Yani ben buradan toplamda 3 yüzeyi göreceğimi söyleyebilirim. Şu kırmızı okla gösterdiğim yerde 1, 2, 2 gelmiş. En büyük 2 olduğu için ben buradan 2 yüzey görürüm. Şuradan baktığımda zaten sadece 1 var. 1 yüzey görmüş olurum. Alt tarafa geleyim yeşil okumla göstereyim. Şuradan baktığımda zaten 1 var. 1 yüzey görürüm. Şuradan baktığımda 2 ve 3 var. 3 daha fazla olduğu için 3 yüzey görmüş olurum. Mavi okla gösterdiğim yerden zaten 3'ün geleceğini söylemiştim. Sağ tarafa geçiyorum. Şuradan baktığımda sadece 1 var. 1 görmüş olurum. Şuradan baktığımda 2, 2, 1 var. En fazla 2 olduğu için 2 görürüm. Şuradan baktığımda 3, 3 var. Zaten en fazla 3 olduğu için 3 görmüş olurum. Diğer taraftan baktığımda onu da siyah okumla göstereyim. Şuradan baktığımda 3, 2, 1'den en fazla 3 olduğu için 3 yüzeye görürüm. Buradan baktığımda en fazla 3 olduğu için yine 3 yüzeye görmüş olurum. Bir de burada üstteki şekilden anlatayım. Tepeden gözükenler var. 1, 2, 2, 3, 4 tane. Hani ben burada 4 tane birim karenin üzerine yerleştirmişim ya bunları. Onun için tepeden baktığımda da 4 tane birim karelik alanı yine görürüm. Burada da kullandığım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane birim karelik yüzey olduğu için ekstra 6 birim karelik alanın daha geleceğini söyleyebilirim. Bunları topladığımda doğru cevabımı bulmuş olacağım. 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 1 daha 7, 3 daha 10, 3 daha 13, 1 daha 14, 2 daha 16, 3 daha 19... 3 daha 22, 3 daha 26, 6 daha bana 32'yi verir. O zaman doğru cevabımın B şıkkı olması gerekir arkadaşlar. İlk durumda verilen dikdörtgenler prizmamızın ayrı uzunluklarını X, Y ve Z gibi aldığımızı düşünelim. E, X'i 1 cm, Y'yi 2 cm, Z'yi de 3 cm kısalttığımızda... 
ayrıtlar birbirine eşitleniyormuş ki şeklimiz bir küpe dönüşüyormuş diyebiliriz. O zaman biz burada x eksi 1'in aynı zamanda y eksi 2'nin aynı zamanda z eksi 3'ün oluşan küpün bir kenarına eşit olduğunu bu bir kenara da a dersek aslında bunun bize a'yı verdiğini söyleyebiliriz. O zaman z eksi 3 eşittir a ise z'miz aslında a artı 3'e eşit olarak gelecektir. Y eksi 2'miz a ise y'miz a artı 2 olarak x eksi 1'imiz a ise x'imiz de a artı 1 olarak gelmiş olur. İşte a artı 3, a artı 2 ve a artı 1'lik ayrıtlara sahip bir dikdörtgen prizmada yüzey alanımız 214 olarak gelmiş. Biz zımparalama işlemi yani kısaltma işlemi yapıldıktan sonraki küpün yüzey alanını arıyoruz. Bu durumdaki küpün bir ayrıtına a demiştik bir tane yüzeyi a kare gelir. 6 yüzeyden oluştuğu için biz burada 6 a kareyi aradığımızı söyleyebiliriz. Hemen şuradaki üçlüden faydalanacağız. Şuradaki formülümüzü kullanıp alanı 214'e eşitleyeceğiz. Bu durumda a artı 1 çarpı a artı 2 artı e, a artı 1 çarpı a artı 3 artı a artı 2 çarpı a artı 3 deyip bunu bir de 2 ile çarptığımızda 214 eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman 2 ile çarpmayalım. 214'ü 2'ye bölelim. Yani burası bize kaçı vermiş olsun? 107'yi vermiş olsun. Buradan a'yı çekmeye çalışacağız. E, tam sayı gelecek diye aslında şıklardan da anlamış oluyoruz. Oradan ilerleyerek değer de verebiliriz ama biz düzenleyelim. a artı 1 ile a artı 2'yi çarptığımızda neyi elde etmiş oluruz? a'nın karesi artı 3a artı 2 devam ediyorum. A artı 1 ile artı 3'ü çarpınca a kare artı 4a artı 3'ü elde ederiz. Devam ediyorum. A artı 2 çarpı a artı 3'ten de a kare artı 5a artı 6'nın geldiğini görüyoruz. Bunların toplamı 3 tane a kare artı 12 tane a artı 2 artı 3 artı 6'dan 11'i verir. 107'yi de bu tarafa atarsak eksi 107 deyip sıfıra ne yapabiliriz? Eşitleyebiliriz. Buradan 3 tane a kare artı 12 a 11 eksi 107'den de ne elde etmiş oluruz? Eksi 96 eşittir sıfır elde etmiş oluruz. Her tarafı 3'e böldüğümüzde a'nın karesi artı 4 a e, bir de 96 bölü 3'ten eksi 32 eşittir sıfır gelir. Burayı a artı 8 çarpı a eksi 4 diye çarpanlara ayırdığımızda a'mız ya eksi 8 ya da 4 gelmelidir. Tabii ki a'mız bir ayrı uzunluğudur negatif olamaz. O zaman pozitif olan 4'ü a'ya vermemiz gerekir. a'mız 4 6 a kareyi arıyoruz. 6 çarpı 4'ün karesini elde ederiz. Bu da 6 kere 16'dan bize 96'yı verir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir.